السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلى متبوأ أقيم مقاما لم يقم فيه مرسل وأمست له حجب الجلال توطأ إلى العرش والكرسي أحمد قدنا فنورهما من نوره يتلألأ صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ നേതാക്കളെ മഹല്ല് ജമാഅത്ത് റോസ് മുബാറക്ക് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ സ്നേഹസമ്പന്നരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ പവിത്ര ധന്യമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ മഹാന്മാരുടെ സവിധത്തിൽ ഫിൽമ് പറയാനും കേൾക്കാനും മറ്റനേകം നന്മകളുമായി ഒരുമിച്ചുകൂടാൻ നാം ഈ ചെലവഴിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മഹാരഥന്മാരുടെ ദറജകൾ അള്ളാഹു ഉത്തരോത്തരം ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അവരുടെ മേൽനോട്ടവും മതതും സദാ ലഭിക്കുന്നവരായി നമ്മെയും നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല നിലയിൽ അവരോടുള്ള ബഹുമാനം പാലിച്ച് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് കാരണം പാരത്രിക ലോകത്ത് അവര് തണലേകുന്ന അവരുടെ കൂടെ പോകാൻ അവരോടൊപ്പം കഴിയാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ മജിലിസുമായി ഈ റൂസുമായി 
ബന്ധപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ മിനാത്തുകൾക്കും തൗഫീത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ നാമുകമായി പ്രാർത്ഥിക്കും പരിശുദ്ധരായ മഹാരഥന്മാരെ കൊണ്ട് വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിസരങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചപ്പുറത്ത് പോയാൽ മഹതിയായ മണവാട്ടി ബീവി അവരുടെ മക്കാമുണ്ട് പരിസരങ്ങളിലേക്ക് എവിടെ പോയാലും മഹാരഥന്മാരുടെ മസാറുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് വലിയ കാവലും വലിയ പ്രതീക്ഷയുമാണ് ആമുഖമായി ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന അവരെ പരിഗണിച്ച് നമ്മെ പരിരക്ഷിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ദീനി ഹൃദമകൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുകയും ആയുരാരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സഫലമാക്കി തരുകയും ചെയ്യും അത് അവസാനിക്കുന്ന അള്ളാഹു അതിന് മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം മാറിപ്പോകരുത് മഹത്വക്കളെ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ മാറുമോ തീർത്തും അങ്ങനെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളോട് സൈനബ് ബിബി അള്ളാഹുനെ ചോദിച്ചല്ലോ നല്ലവർ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരിക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നാശം വരുമോ നബിയെ അള്ളാഹു പരിഗണിക്കാൻ ഉതകുന്ന നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ ചെറിയവരാകട്ടെ വലിയവരാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണം വരുമോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാം അതേ വരും നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കും മക്കാമും മസാറും ഇല്ലാത്തിടത്ത് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കരുതലോടെ ജീവിക്കണം മക്ബറകൾ ഉള്ള നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹലറത്തിൽ ഈ മഹത്വക്കൾ നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷികളാകണം നമ്മൾ ഇവിടെ അവലംബമായി കരുതിയവർ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മെ വേർപിരിയരുത് നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നവർ പറഞ്ഞ് നമ്മോട് മാസലാമ പറയുന്ന ദുഃഖകരമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത് നല്ല കരുതലോടെ ഷറയ്യായ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് അതപോടെ ജീവിക്കുന്നവരാകണം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പരിഗണന മാറ്റുന്നത് ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചാൽ അനാവശ്യങ്ങൾ പെറ്റു പെരുകിയാൽ ഒരാളും അതിൽ പെടാത്ത രൂപത്തിൽ എല്ലാവരിലേക്കും സർവമായത് വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലവരെ പരിഗണിക്കുന്ന പരിഗണന അള്ളാഹു തല എടുത്തു മാറ്റു പലരെയും പരിഗണിച്ചതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ശിക്ഷകൾ എടുത്തു മാറ്റിയതുണ്ട് വലിയ റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു താല ജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മഹാരഥന്മാരെ മഹത്വക്കൾ നമുക്ക് വലിയ കാവല അവര് കാവലാളുകളായി നിലനിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ മതവും അവരുടെ സഹായവും ഒക്കെ കാംക്ഷിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതം അവരുടെ വഴിയിലായി വഴിത്താരയിലായി മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷണാർത്ഥം അള്ളാഹു താല പരിഗണനകൾ ഉയർത്തിയാലോ അത് മഹാസങ്കടമായി മാറി വലിയ ദുരന്തവും ദുരിതവുമായി മാറി നാളിതുവരെ അനുവദിച്ചത് അനുഭവിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് മഹത്വക്കളുടെ ചാരത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ നല്ല ബഹുമാനത്തോടെ നല്ല ശിക്ഷണത്തോടെ അവരുടെ മേൽനോട്ടം നമുക്കുണ്ട് എന്ന ഉത്തമമായ ബോധത്തോടുകൂടെ 
നമ്മൾ ജീവിക്കണം നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദറത്തിൽ ഈ ധർമ്മനഗർ നാട്ടുകാരെ അനുഗ്രഹീതരാകണം അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ പൊയ്യത്തുവയിലും ഇന്നലെ ഞാൻ സംബന്ധിച്ച ഒളയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഈ പരിസരങ്ങളിൽ ഹൈവേയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത മഹാരഥന്മാർ സയ്യിദുമാർ അന്തിയുറങ്ങുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ കാവൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാ കാലത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പരിഗണന മാറ്റിക്കളയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ വയ്യ നമ്മിൽ നിന്നാകരുത് നമ്മുടെ മക്കളിൽ നിന്നാകരുത് എന്ന നിഷ്ഠയോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കപ്പെടും ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ് സങ്കടങ്ങളാണ് വർഷങ്ങൾ കൂടുന്തോറും അനാവശ്യങ്ങളുടെ പ്രായം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മദ്യപാനത്തിന്റെ വയസ്സ് ഒമ്പതാകുന്നു എന്നത് സങ്കടകരമാണ് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് കുട്ടിയെ കുറ്റം പറയാനില്ല ആ കുട്ടിയെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ അവർക്ക് ചെറിയ ചില്ലറ കാശ് കാണുമ്പോൾ അതിന് സന്തോഷം തോന്നും കുറെയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അതൊന്ന് രുചിക്കാനുള്ള മനസ്സ് തോന്നും പിശാച്ച് പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവന്റെ നന്മകൾക്ക് കത്തിവെച്ച് കളയും അതിന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പാടിലാണ് ഒമ്പത് വയസ്സ് മദ്യപാനത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോ എത്ര വലിയ ഭേജാറാണ് മയക്കുമരുന്നിനും അതുപോലോത്ത അനാവശ്യങ്ങൾക്കും പ്രായം കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രായം എത്രയേറെ ആയിട്ടും ഇതിനൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹദീഫ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ പരിഭ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നുണ്ട് നല്ല ഉപ്പമാർ നല്ല സഹോദരങ്ങൾ നല്ല കുടുംബക്കാർ നല്ല ഉമ്മമാർ നല്ല പെങ്ങന്മാർ നല്ല നേതൃത്വം അവരൊക്കെ ഇടപെടാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അലഹമില്ല സന്തോഷം ആർക്കും ഇടപെടാൻ കഴിയാത്ത പരിതസ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുഴഞ്ഞു മറിയുമ്പോൾ ആർക്കും പറയാൻ ചോയ്സ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ പിന്നെ അവിടെ ആര് നിർദ്ദേശിക്കും മുമ്പൊരു നാട്ടിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടിയിട്ട് വീട്ടുകാരെല്ലാം രാത്രിയിൽ വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അവർ കിടന്നുറങ്ങി പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയാകുമല്ലോ കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ദൂരതിക്കുന്ന ആളുകൾ വരാനുണ്ട് അവരുറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച മേശകളും കസേരകളും ഇടിച്ച് നിരപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ഭാഗവും എത്രയോ ഫർണിച്ചറുകൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ കല്യാണപ്പുരയിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറില്ല അവരിത് അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പുറം നാട്ടുകാരൊന്നും അല്ല പരിസരങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ പെട്ട സ്വന്തക്കാരിൽ പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ അവര് നന്നായി മദ്യപിച്ച് ലക്ക് കെട്ട് വന്ന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞപ്പോൾ തമ്മിലടിച്ചപ്പോൾ കസേര എടുത്ത് അടിച്ചു മറ്റുള്ളവർ കസേര എടുത്ത് തടഞ്ഞു അപ്പൊ തടഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കസേര മുറിയുമ്പോൾ അടുത്ത കസേര എടുക്കുന്നു അതും മറ്റുള്ളവർ അടിക്കുമ്പോ അടുത്ത് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം പൊട്ടിപ്പോയി അവസാനം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിവർത്തി വെച്ച ടേബിളിന്റെ മുകളിലൂടെ ചാടി നൃത്തം വെച്ച് ഓടിക്കളഞ്ഞപ്പോ അതും പൊട്ടിപ്പോയി ഒരാക്ഷൻ കമ്മറ്റി വിളിച്ച് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണം എന്ന നിലക്ക് നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരെല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഒരു തീരുമാനാകണല്ലോ അങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റൂല ഇനിയും ഇവിടെ ഒരുപാട് വിവാഹങ്ങൾ നടക്കാനില്ല തല മുതിർന്ന ഒരാൾ എണീറ്റ് മൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് കാര്യം പറയാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ സദസ്യരിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എണീറ്റ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ ധാർമ്മികമായ അവകാശമില്ല നിങ്ങളെ പേരെ കുട്ടിയും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുക ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ ധാർമ്മികമായി നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല നിങ്ങളുടെ പേരമകനും ഇന്നലെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ പിന്നെ ഒരൊറ്റ ഉപ്പമാരും മൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്നില്ല പിന്നെ ആരും മൈക്കിന് മുന്നിൽ വരുന്നില്ല ആര് വരും ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ചോയ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 
ഇതൊക്കെ പറയാനും ഇതൊക്കെ അന്തസ്സോടുകൂടെ നിയന്ത്രിക്കാനും പറ്റുന്ന ഉത്തമ വിഭാഗം നടന്ന് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ബേജാറാണ് ഇപ്പോഴുള്ള തലമുറയെ നമ്മളിങ്ങനെ ഭരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അവരെ പീഡിപ്പിക്കാനോ മർദ്ദിക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനോ അല്ല നല്ല വാസനകൾ അവരിൽ വളർന്ന് തഴച്ചു വരാനോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ബാല്യങ്ങളെ ബാല്യക്കാരെയും കൗമാരക്കാരെയും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും അവന്റെ താഴത്തിലായി വളർത്തി തെരുമാറാകട്ടെ നല്ല ചെറുപ്പക്കാര് നല്ല യുവാക്കൾ അന്തസ്സുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നാടിന് വലിയ അഭിമാനമാണ് എല്ലാ പേക്കുത്തുകളും അങ്ങനെ അരങ്ങേറാൻ കഴിയില്ല അവരുടെ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് ശക്തമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആരാണോ അസാംസ്കാരിക പ്രവണതകളുമായി കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് അവർ കെട്ടുകെട്ടേണ്ടി വരും അത് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു നന്മയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനിലൂടെ അള്ളാഹു തല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഷയമാണ് ഒരായിരമല്ല രണ്ടായിരമല്ല പതിനായിരമല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം നൽകിയത് കൗമാരക്കാരായി ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ സുന്ദരമായ ധർമ്മബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതമാണ് അവരുടെ ചരിത്രമാണ് ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയും ജീമാനിന്റെ വർധനവിന് വേണ്ടി മുഗ്മിൻമുഗ്മിനാത്തുകൾ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവര് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഖുർആൻ മുഫസ്സറുകൾ പറയുന്നു മീശ കിളിർത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ താടി വന്നിട്ടില്ല അവരെ റബ്ബിൽ അവര് വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ നല്ല കരുത്തുറപ്പോടെ നിന്നു രാജാവ് വെട്ടിമുറിക്കുന്ന കോലം കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സുകൾ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിച്ചു ഏക ഭാഷയിൽ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളല്ല ഞങ്ങളുടെ അധിപൻ നിങ്ങളല്ല ഞങ്ങളുടെ ആരാധ്യൻ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുമല്ല ഞങ്ങളുടെ ആരാധ്യൻ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് ആകാശഭൂമികളുടെ അധിപനാണ് ആകാശഭൂമികളുടെ പരിപാലകനാണ് അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റിവെച്ച് ഒരു ഇലാഹിനെയും ആരാധിക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല ഞങ്ങളതിന് വിളിക്കരുത് ഞങ്ങളെ ഒരിക്കലും അതിന് നിങ്ങൾ തുനിയരുത് അവർ ഏകകണ്ഠമായി നല്ല കരുത്തുറപ്പോടെ പറഞ്ഞപ്പോ ഏഴും സമ്പന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവിക്കാൻ നല്ല വകുപ്പുള്ള പ്രമാണിമാരുടെ മക്കളാണ് പക്ഷേ ധർമ്മബോധത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ ഏഴുപേരും കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ അവരെ ശരീരത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത കാവൽ എത്ര വലുതാണ് മുന്നൂറ്റി ചില്ലറ വർഷം ഒരു ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ അവര് താമസിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും അവരെ ശരീരത്തിൽ മഴയോ വെയിലോ അള്ളാഹു കൊല്ലിച്ചിട്ടില്ല എന്തൊരു സുന്ദരമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഉറക്കം കൊടുത്തത് പലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും നമ്മൾ അവരങ്ങനെ മാറ്റി മറിക്കും സുന്ദരമായിട്ടല്ലേ അവരവിടെ കിടന്നുറങ്ങിയത് മൂന്ന് പതിപ്പ് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോ അള്ളാഹു അവർക്കൊരു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് സന്തോഷം കൊടുത്തപ്പോ ഭീതി അങ്ങ് മാറ്റിക്കൊടുത്തവർ പുനരുദ്ധാരണ രൂപത്തിൽ പുറത്തു വന്നപ്പോ അന്നവിടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവിനുണ്ടായ ആശങ്ക വിശ്വാസരംഗത്തുള്ള വൈകല്യമാണ് വിശ്വാസരംഗത്ത് കർമ്മധീനതയോടെ കർമ്മകുശലതയോടെ മുന്നേറിയ ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഭൂമിക്ക് നൽകുന്ന നന്മ ആ രാജാവ് അനുയായികളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ പുനർജീവിതത്തെ പറ്റിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുള്ളത് ഇതാ നോക്കൂ മുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചു മറഞ്ഞവരാണ് ഇവരിതായി എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ഇവരിതാ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ കാണൂ പുനർജീവിതമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കൂ എത്ര ആയിരം ആളുകളാ വിശ്വസിച്ചത് പതിനായിരമല്ല ഇരുപതിനായിരമല്ല രാജാവിന്റെ പിന്നാലെ വന്ന ആളുകളൊക്കെ വിശ്വസിച്ചപ്പോ രാജാവ് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല 
അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ചോദിക്കുകയായിരുന്നു നീ എനിക്ക് വലിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചു തന്നല്ലോ ഈ മഹത്വക്കളുടെ ജീവിതമാണ് അതിന് കാരണമായത് എന്തേ അതിന്റെ കാരണമെന്നറിയുമോ യവനത്തിൽ നല്ല തിളതുളപ്പുള്ള അവസ്ഥയിൽ ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള ആചാരവുമായി സുന്ദരമായ വിശ്വാസവുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയപ്പോ ഒരു രാജാവിന്റെ ഭീഷണിയും ഭഗവക്കാതെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിലും വഴിമുട്ടി നിൽക്കാതെ അള്ളാഹുവിൽ അജഞ്ചലമായി വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോ റബ്ബ് താല ഡയറക്റ്റായി കൊടുത്ത സംരക്ഷണമാണ് ആ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റിക്കളയാനോ അവർക്കെന്തെങ്കിലും പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ ലോകത്തൊരാൾക്കും കടിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നു മാത്രമല്ല അവരെ ചരിതം അള്ളാഹു താല വലിയൊരു പാഠമാക്കി ലോക ജനതക്ക് മുമ്പ് എക്കാലത്തും വരച്ചിട്ട് കൊടുത്തു ധാർമ്മിക അന്തരീക്ഷം മഹത്വക്കളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കണം ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് അപജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോകരുത് അത് വല്ലാത്ത വിഷമമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാമ്പ്രദായികമായ അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മഹത്വക്കളുടെ മേൽവിലാസത്തിൽ നമുക്കുള്ള പരിഗണന അവസാനിച്ചു പോകും ആമുഖമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് മഹാന്മാരുടെ മതദല്ലാഹുദാഹിമാക്കി തരട്ടെ വലിയ കാവലാണ് അവരെ കൊണ്ട് ചെറിയ കാവലല്ല അവരുടെ കാവൽ നിതാന്തമായ അള്ളാഹു നിത്യമാക്കി തരട്ടെ ഓടിച്ചെല്ലാനുള്ള വലിയ വസീലകളാണ് വിഷമഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൽഗുണരാൻ നമ്മുടെ മനസ്സുണരാൻ അവരിലേക്കൊരു ഫാത്തിഹ അവർക്കൊരു സിയാറത്ത് ഇതുവഴി അങ്ങ് പോകുമ്പോ സലാം ഒരു മിനിറ്റ് വേണ്ട ഇറങ്ങിയൊരു സലാം പറയാൻ സയ്യിദുനാസൂലുല്ലാഹിങ്ങൾ എത്രയാണ് സിയാറത്ത് ചെയ്തത് ബി ബി ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു പറയുന്നു എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന എല്ലാ രാത്രിയിലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒമ്പത് രാത്രികളിൽ ഒരു രാത്രി ആയിഷ ബീവിക്കാണ് പിന്നീട് അതിന്റെ രൂപം മാറി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ബീവി സൗദർ അലി അള്ളാഹു നബിതങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ധർമ്മം നൽകി ലോകത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പെണ്ണും അങ്ങനത്തെ ഒരു ധർമ്മം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകൂല എന്താ ധർമ്മമെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ ഞാൻ പ്രായമുള്ള ഒരു പെണ്ണാണല്ലോ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ദിവസം രാത്രി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ദിവസം ഞാൻ ആയിഷ ബീവിക്ക് വിട്ടു തന്നു നബിയെ പകല് മാത്രം ഒന്ന് വന്നു പോയാൽ മതി നമ്മളെ നാട്ടിൽ രണ്ടാം ഭാര്യ പറയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം ഭാര്യ ഏ അതൊന്നും തരില്ല എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വരണോ കാഫിയത്ത് ഉണ്ടായാലും ശരി കാഫിയത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ശരി ഇവിടെ തന്നെ വരണം അത് മറ്റെവിടെയും പോകാൻ പാടില്ല സൗദ ബീവി റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ പകല് തങ്ങളൊന്ന് വന്നാൽ മതി എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാനും കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ഹിതമത്തെടുക്കാനും ഇവിടെ ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അലഹമില്ല സന്തോഷം രാത്രി തങ്ങൾ ആയിഷ ബീവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൂടിക്കോളൂ അപ്പൊ ആയിഷ ബീവിക്ക് ഒമ്പതിൽ രണ്ട് ദിവസമായി ആദ്യം ഒമ്പതിൽ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു മഹതി പറയുന്നു എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി അത്തായത്തിന്റെ സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ പുറപ്പെടും മദീനയിലെ മഹത്തുക്കൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഔലിയ അന്തിയുറങ്ങുന്ന ജന്നത്തുൽ ബക്കയിലേക്ക് അവിടെ ചെല്ലും അവിടെ ചെന്നിട്ട് തങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യും അന്തിയുറങ്ങുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പൊറുക്ക് അല്ലാ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ദുവാ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഖബർസ്ഥാനിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ദ്വാരക്കുന്നത് ഖബർ ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കും നമുക്കും അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ സുഖം ചോദിക്കുന്നു ഒരു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു നമ്മിൽ മുമ്പേ നടന്നവർക്കും പിന്നിൽ വരാനിരിക്കുന്നവർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന അർത്ഥത്തിലും പ്രാർത്ഥന നടത്താറുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥന വചനങ്ങളുണ്ട് എപ്പോഴാ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് ആഹിറുൽ ലൈലിലാണ് രാത്രിയുടെ അവസാന യാവങ്ങളിൽ ജന്മത്തിൽ ബക്കിയിൽ പോയി ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് 
അത് വലിയൊരു ബന്ധമാണ് അതുപോലെ നമുക്കും ബന്ധം പുലർത്താൻ അള്ളാഹു തന്നൊരു അനുഗ്രഹമാണ് വെറുതെയാക്കരുത് വെറുതെ പോകരുത് ഒരുപാട് നന്മകൾ ഹ്രസ്വകാല ജീവിതത്തിൽ മഹത്വക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേടിയെടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫീഫ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ വൈവാഹിക ജീവിതം ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നു എമ്പാടും പറയാനുണ്ട് സമയബന്ധിതമായി ഇൻഷാല്ലാ അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാത്തവർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് അവരോട് ആദ്യം പറയട്ടെ വിവാഹം ചെയ്തവരോട് രണ്ടാമതും പറയാം വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കാത്തു കഴിയുന്ന സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാര് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സന്തോഷകരമാകണോ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രപ്പോസ്ഡ് ജീവിതവും ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതും സമ്പൂർണമായ പൊരുത്തത്തിലാകണോ രണ്ടെണ്ണമാണ് പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്താണത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർ ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ അവർക്ക് രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങൾ നിയലിച്ചു നിൽക്കണം എപ്പോഴും ഒന്നാമതായി ദീനാണ് ദീന് നന്നായി ഉണ്ടാകണം ദീൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ സ്നേഹ സമ്പൂർണമായ ജീവിതം സാധ്യമാകൂ രണ്ടാമത്തത് ഹുലുക്കാണ് സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറഞ്ഞത് ദീനും ഹുലുക്കും പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ആളുകൾ വന്ന് വിവാഹം നേശിച്ചാൽ ഫസബിജോഹു കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ചൊറുക്ക് അതിനെ വെല്ലുന്നതാണ് ദീന് സമ്പത്ത് അതിനെ വെല്ലുന്നതാണ് ധീന് സൗകര്യങ്ങൾ അതിനെ വെല്ലുന്നതാണ് ധീന് ഇതാ ജാക്കും ദീനും ഹുലുക്കും പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ആളുകൾ വന്നാൽ നല്ല ദീനാണ് ആ കുട്ടി നല്ല ദീനിയാ ആ കുട്ടി നല്ല സ്വഭാവക്കാരി ഫസബിജൂഹു നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിലോ അതീതിന്റെ ബാക്കി കൂടി കേൾക്കി അല്ലെങ്കിലോ വൈല്ലാത്ത നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ദീനും ഹുലുക്കൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ മെജോറിറ്റി ആയി കണ്ടത് ഞാനുണ്ട് ജീവിക്കാൻ നല്ല ഒപ്പൊക്കുണ്ടോ കുടുംബം ഇങ്ങനെ വലിയ കുടുംബാണ് ഓ വലിയ കുടുംബം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളും കൂടി നോക്കാനൊക്കെ അവർക്ക് ഒപ്പുണ്ടാകും ഓ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള പലതും മാത്രം നിങ്ങൾ ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഭൂമിയിൽ വലിയ പരീക്ഷണം ഉണ്ടാകും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാകും എന്താണ് ആ കുഴപ്പം അത് മാത്രം ലാക്കാക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കണ്ണിൽ കാണുന്നതൊക്കെ സന്തോഷമായി തോന്നിയിട്ട് ദീനിവരെ കൈയൊഴിച്ച് പലരും പോയ കഥയുണ്ടാകും കാരണം ഇതിനെക്കാളും സൗകര്യം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കാളും സൗന്ദര്യമുള്ള മറ്റൊരാൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനു ഇയാളെ കൂടെ കടിയണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കാരണം ദീനിന്റെ കുറവാണ് ഇവളെ എന്തിനു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊറുപ്പിച്ചു നിൽക്കണം ഇതിനെക്കാളും സൗകര്യമുള്ള എത്രയുണ്ട് ഒന്നും മറുകണ്ടം ചാടട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ദീനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദീനും ഹുലുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ദീനുള്ള കുട്ടിയെ പെൺകുട്ടിയെ ദീനില്ലാത്തവന് കുഫുവക്കോ സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞില്ലേ വലായുക്കാരൻ സുന്നിയത്തിന് കുഫുവക്കൂല ഒരു സുന്നി പെൺകുട്ടിക്ക് വിധേയത്തുകാരൻ കുഫുവക്കൂല എന്തേ കാരണം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ദീന് കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് പറിച്ച് 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 വലിച്ചെറിയും കുറച്ചു കാലൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കും ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആയി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പിന്നെ എന്നെ ആശ്രയിക്കാതെ അവൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോ അവരുടെ വിശ്വാസ രംഗത്തുള്ള വിശുദ്ധിയും കർമ്മരംഗത്തുള്ള ആദർശ ശുദ്ധിയും പറിച്ചു നട്ടുകൊണ്ടൊരു പക്ഷെ അത് വലിച്ചെറിയും ഘട്ടം ഘട്ടമായി അവളിൽ വിദേഹത്ത് രൂക്ഷമായി മുളപൊട്ടും പിന്നെ അവനെക്കാളും കൂടുതൽ വിദേഹത്തിന് സ്ട്രോങ് അവളായിരിക്കും പിന്നെ ആ കുടുംബം മൊത്തം ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകും 
നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് സെലക്ഷൻ നടത്തേണ്ടത് അവിടെയാണ് മുൻഗാമികളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അധികാരത്തിന്റെ പവർ നോക്കിയിട്ട് അവർ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വർഷങ്ങളോളം ദർശ നടത്തിയ താപീങ്ങളിൽ പ്രഗൽഭനാണ് സയീദ് ബിനുൽ മുസയ്യബ് ആ സയ്യിദ് ബിനുൽ മുസയ്യബ് തങ്ങളെ മകളെ കെട്ടിച്ചു തരുവോ എന്ന് അന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് തന്റെ മകന് വേണ്ടി ആരാ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് അബ്ദുൽ മലിക്കാണ് അബ്ദുൽ മലിക്ക് തന്റെ മകൻ വലീദിന് വേണ്ടി സയ്യിദ് ബിൽ മുസയ്യബ് തങ്ങളാകുന്ന വലിയ പണ്ഡിതന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചു തരാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു സയ്യിദ് ബിൽ മുസയ്യബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ടേ വേണ്ട എന്റെ മകള് എന്റെ മകള് നല്ല ദീനും ഹുലുഖുമുള്ള മോളാണ് എന്റെ മകൾ യജമാനായ റബ്ബിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മോളാണ് രാജസന്നിധിയിലും കൊട്ടാരത്തിലും എന്റെ മകൾ ചെന്നാൽ യഥാർത്ഥ രാജാവിനെ മറന്നു പോകുമോ യഥാർത്ഥ രാജാവിന്റെ ചിന്ത തന്നെ എന്റെ മകളുടെ മനോമുകുരത്തിൽ നിന്ന് അവസാനിക്കുമോ കെട്ടിച്ചു തരാത്തതിന്റെ പേരിൽ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി ക്രൂശിച്ചു അടിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തോല് പൊട്ടിപ്പോയി രക്തം മാർന്നൊലിച്ചു സയ്യിദ് ബിൻ മുസൈബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല കെട്ടിച്ചു തരില്ല കെട്ടിച്ചു തരില്ല കാരണം അത് ഒക്കൂല അതന്നെയാ ഒക്കാത്തത് ഒക്കൂല അതുകൊണ്ട് കെട്ടിച്ചു തരില്ല അവസാനം സയ്യിദ് ബിൻ മുസൈബ് തന്റെ ദർശിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുത്താലിമ പേരുള്ള മഹാൻ ആ മഹാനുഭാവൻ ദർശിൽ വരാതെ കുറച്ച് ദിവസം നീണ്ടു പോയപ്പോ ഉസ്താദ് അന്വേഷിച്ചു എവിടെയാണ് അബൂവിദ പലരും പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്ക് സുഖമില്ല കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ആ കുട്ടി വന്നു ദർശിൽ വന്നു എവിടെ നിങ്ങൾ എന്റെ ദർശിൽ വരാൻ വൈകിയത് കല്യാണം കഴിച്ചോളും ദർശിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കൂട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അബോ വിദാഹു പറയുന്നു നബിയെ എന്റെ ഭാര്യക്ക് സുഖമില്ലാതെ ഞാൻ വിഷമത്തിലായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് ദർശിൽ വരാൻ വൈകിയതാൻ മോനെ നിനക്കിനി ഒരു വിവാഹം വേണ്ടേ ആ ശിഷ്യൻ പറയുന്നു ഞാനൊരു ഞാനൊരു പാവമാണ് ഉസ്താദെ ഒരു മഹർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ രണ്ട് ദീർഘമിനു പോലും എന്റെ കയ്യിൽ വകുപ്പില്ലാത്താണ് ഞാൻ എനിക്കാര് വിവാഹം ചെയ്തു തരാനാ മുന്നോട്ടിരിക്കു മോനെ ദർസിൽ വന്ന മുതാല്ലിമീങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കി നാട്ടുകാരെ ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിക്കാഹ് നടക്കുന്നു സയ്യിദ് മുനുസീബ് തങ്ങള് തന്റെ ദീനിയായ പെൺകുട്ടിയെ രാജാവിന്റെ മകനെ കൊണ്ട് ചോദിച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ തന്റെ അരുമ ശിഷ്യനായ അട് വിവാഹം ചെയ്തിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു പോയ ശിഷ്യന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ മഹാനുഭാവൻ എന്തൊരു പീഡനമാണ് അനുഭവിച്ചത് മകളെ കെട്ടിച്ചു തരുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രാജാവ് രാജാവിന്റെ ഹുങ്കും കഴിവും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് മഹാനവർകളെ പീഡിപ്പിച്ചു ഒരു ഇഞ്ചതിൽ നിന്ന് മാറിയില്ല ഇല്ലല്ല കെട്ടിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് സംഗതി ബാത്തിലായി പോകും തക്കും ഫിത്തിനത്തും ഫില്ലറിലി വഫസാദും കബീർ സംഭവിച്ചു പോകും ഇത്ര സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് വർത്തമാന യുഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരൊക്കെ നേരത്തെ ചാറ്റിങ് നടത്തിയിട്ട് അവിടെ മുടി പോയി വീണ്ടാന്ന് പറയുന്നു കാരണം നീ ചാറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരഞ്ചു വയസ്സ് എന്റെ വിവരല്ലാത്ത ദീനില്ലാത്തൊരു സാധനമായിരിക്കും അതിനെയും പേറിക്കൊണ്ട് നിന്റെ ദുനിയാവും നഷ്ടപ്പെടും ആഹ്റവും പോകും എന്തിനാണിത് കാണാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഫേസ് കട്ട് ഉണ്ടാകും കണ്ണാടിയിലൊക്കെ നോക്കിയ ഒരു മട്ടം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമുണ്ടോ കാരണം ഇത് കാലകാലത്തേക്കുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു തിര തരുന്ന ഒരു ഒരുക്കമാണ് പരലോക ജീവിതത്തിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഇവിടെ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് വിവാഹ ജീവിതം 
അത് ഉല്ലസിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല ഉല്ലാസം അതിലുണ്ട് പരിധിയും പരിമിതിക്കും ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിലപ്പുറം പരലോക ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ അല്ല തരുന്നൊരു സഹായമാണ് അള്ളാഹു അതിന് തരുന്നൊരു സബാണ് അപ്പൊ അതിന് പറ്റുന്നത് വേണം അതിനൊക്കുന്നത് വേണം അപ്പോഴേ അത് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയൂ ീനും കുലുക്കില്ലാത്തത് പരലോക ജീവിതം തരൂല ദുനിയാവ് തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയും ഒരു പക്ഷേ അവളുടെ വല്ല ആവശ്യങ്ങൾക്കും നിന്ന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നല്ലവനാ നിന്റെ കഴുത്തിൽ അവർ കത്തി വെച്ച് കളയും എത്ര എണ്ണമാണ് ഓരോ ദിവസവും കത്തി വെക്കുന്നത് ഇന്നലെയും നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ സങ്കടത്തോടെ വായിച്ചില്ലേ ചെറിയ കുട്ടിയെ കൊല്ലാകൊല നടത്തിയത് വാർത്ത എന്താകട്ടെ എന്തൊരു സങ്കടമാണ് അത് വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ സഹോദരങ്ങളെ നൊന്തുപറ്റ മാതാവിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് റഹ്മത്തും റഹ്ഫത്തും എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുക പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് ഗർഭം ധരിച്ച് നോവനുഭവിച്ച് പ്രസവിച്ച് വർഷം രണ്ട് തേക എന്നതിനു മുമ്പ് ആ പിഞ്ചു പൈതലിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലാൻ തോന്നുന്നത് അവിടെയും വില്ലനായി വർത്തിക്കുന്നത് കാമുകൻ എന്നല്ലേ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഉപ്പമാർ അന്വേഷിക്കുമ്പോ ആ അന്വേഷണത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പക്കാരികൾ നിന്ന് കൊടുക്കണം ഉപ്പാവുമ്മ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകേണ്ടതില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിന്റെ നാല് വർഷം മുമ്പ് ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും സമ്മതം മൂളിയിട്ട് നാട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നിക്കാഹ് നടന്നു നിക്കാഹ് നടന്നൊരു വർഷമാകുമ്പോഴേക്ക് അവളത് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഫിത്തിനയും ഫസാദും കണ്ടോ നിങ്ങള് രണ്ട് വർഷം മറ്റൊരു തന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചു അവന് ദീനൂല്ല ഹുലുക്കൂല്ല ചിലപ്പോൾ ഇസ്ലാമ് തന്നെ ഇല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യക്തമായ വിരോധിയാണ് പിന്നെ നല്ല പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്നത് അഴുക്ക് ചാലിലാണ് ഓവു ചാലിലാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പോയി ജീവിതം തുലഞ്ഞു പോയി ദീനും കൊലുക്കും ഉള്ളതിനെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും സെലക്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ച് തന്നിട്ട് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോ വലിയ ഫിത്തനയും വലിയ ഫസാദുമാണ് ലോകത്തുണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് സൈദ് ബിൽ മുസയ്യ ബ്രതിയല്ലാഹു ചോദിച്ചിരുന്ന വലീതല്ലേ വലീതിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായി പിൽക്കാലത്ത് വെറുതെയാണോ മാനവർകൾ കെട്ടിക്കൊടുക്കാതിരുന്നത് ആ വലീതാണ് ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവിന്റെ മകനായ വലീതാണ് പിന്നീട് പരിശുദ്ധമായ കാപത്തിൽ മുഷറഫയുടെ മേലെ കയറിയിട്ട് അധികാരത്തിന്റെ ഹുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ ഉയർത്തി പിടിച്ച ഖുർആാനോട് ചോദിക്കുന്നത് ോട് ചോദിക്ക നീ പോക്കിരിമാരെയും ധിക്കാരിയൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്ത നാ പോക്കിരിയും ധിക്കാരിയൊക്കെ ഞാനാണ് നീ പറഞ്ഞു നീ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്ക് പോക്കിരിയും ധിക്കാരിയൊക്കെ ഞാനാണ് നീ നിന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ദിവസമില്ലേ ഖുർആാന് കയ്യിൽ പിടിച്ച് അവൻ പറയുകയാണ് വലീത് ഈ വലീതിന് വേണ്ടിയാണ് മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു തരൂ എന്ന് ബാപ്പ ചോദിക്കുന്നത് ആ വലീത് ഖുർആാന് പിച്ച് ചീന്തിയിട്ട് പറയാണ് റബ്ബിന്റെ അടുത്തേക്ക് നീ പോകുമ്പോ റബ്ബ് നിന്നോട് ചോദിക്കാണ് ആരാ നിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് നീ പറയണം എന്നെ കീറിക്കളഞ്ഞത് എന്നെ തുന്നം ഭിന്നമാക്കി എന്നെ പറപറത്തിച്ചത് വലീതാണെന്ന് നീ എവിടുന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു ഞാനതൊന്നും പേടിക്കൂല ധിക്കാരിയുടെ സ്വരമാണ് ഭരണം ഒരു നശ്വരമായ ദുന്യാവിന്റെ ചീഞ്ഞ ഭരണം കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ അത് എന്റെ ഹുങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ കാബയുടെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഖുർആൻ പിച്ച് ചീന്തിയ വലീത് സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ധിക്കാരികളോട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്വേച്ഛാധിപതികളും എല്ലാ മാത്സര്യ ബുദ്ധിക്കാരും അമ്പേ 
പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനാണ് ഇവൻ ചോദിക്കുന്നത് ധിക്കാരികളെ നീ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണോ ഖുർആാനോടാ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ധിക്കാരിയാണ് ഞാൻ സ്വേച്ഛാധിപതിയാണ് നിന്നെ ഞാൻ പേടിക്കൂല റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നീ ചെല്ലുന്നൊരു ദിവസമില്ലേ അന്ന് നീ പറയണം എന്നെ പിച്ച് ചീന്തിയത് വലീതാണെന്ന് പറയണേ ഈ വലീതിന് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ കഥ എന്തുണ്ടാകും സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യബ്രലിയാഹു തന്റെ അരുമ ശിഷ്യനാണ് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തത് സുബാനല്ലാ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള മഹാനാണ് സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യബ് അലിയാഹു മഹാനവർഗൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വിവാഹ ജീവിതം മുന്നോട്ട് വെച്ചതിന്റെ വിഷയവുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോ പലരും പലരും അഭ്യർത്ഥനയുമായി വന്നിരുന്നു ഞാൻ ആരുടെയും മക്കളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അവസാനം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു വലിയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗോപുരമായ മകളെ കൊണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ സെലക്ഷൻ നന്നാകണം മഹത്വക്കളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് നല്ലവര് നോക്കിയിട്ട് മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ അപ്പോഴേ സ്നേഹ സമൃദ്ധമായ സുന്ദരമായ സുരവിലമായ ജീവിതം മുന്നോട്ട് വരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്കി മാം കല്ലുപീതങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഹിക്കായത്തുകളിൽ കാണാം മർവാ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് ലോഹുബിനും അറിയ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ആ നാട്ടിലെ വലിയ ചീഫാണ് ആ നാട്ടിലെ വലിയ മഹാനാണ് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള ഖാദിയാണ് നല്ല അനുഗ്രഹവും നല്ല സമ്പത്തും കൊടുത്ത അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച മഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു മകളുണ്ട് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള മകളാണ് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള മകളാണ് നല്ല വണ്ണം ഇൽമുള്ള മകളാണ് ആ മകളെ ആ നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാര് വിവാഹം ആലോചിച്ചു സമ്പന്നര് വന്ന് ആലോചിച്ചു പണക്കാര് വന്ന് ആലോചിച്ചു ഒരാളോടും സമ്മതം മൂളിയില്ല എല്ലാവരും ദിനേനെ ചോദിക്കും മക മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാര് പ്രഭുക്കൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ പക്ഷേ അവരിലൊക്കെ മാനവർകൾ കണ്ടൊരു കുറവ് അതൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ദീനില്ല അവരിലോ ഈ കല്യാണം അന്വേഷിക്കുന്ന ബാപ്പാരിലൊന്നും ദീനില്ല പിന്നെ ആ മക്കളിൽ എങ്ങനെ ദീൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഒറ്റടിക്ക് സമ്മതിക്കാൻ കഴിയും അവരുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഇവർക്കും ഉണ്ടാകൂലേ അതുകൊണ്ട് മഹാനവർകൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ വല്ലാത്ത മടി എന്നും കാണുമ്പോ ചോദിക്കും ഖാദിയല്ലേ നാട്ടിലെ വലിയ ഖാദിയല്ലേ ഖാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞമ്മളെ നാട്ടിലെ ഖാദി എന്നല്ല ഇസ്ലാമിക ജഡ്ജാണ് ഒരു വിഷയത്തിന് തീരുമാനം അവരാണ് പറയുക ആ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ ഇസ്ലാമികമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു മസാല വന്നാൽ അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട വിരിവരാണ് നല്ല പണ്ഡിതനുമാണ് നല്ല പണക്കാരനുമാണ് നോഹബിനും അറിയാം മഹാനവർകൾ മറുവയിൽ ജീവിച്ച മഹാൻ മഹാനവർകളോട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പലരെയും മടക്കി വിടും അവസാനം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരടിമയുണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദിയായ അടിമ നമ്മളെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വലിയ അഭിമാനം ഉണ്ട് ചരിത്രം കേൾക്കും ഹിന്ദിയായ ഇന്ത്യൻ അടിമയാണ് കറുകറുത്ത അടിമയാണ് പക്ഷെ ആ അടിമ കറുത്തവനാണെങ്കിലും കറുത്തൊക്കെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ നല്ല ദീനാണ് അടിമയുടെ പേര് മുബാറക്ക് എന്നാണ് തോട്ടങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഈ അടിമയെ മഹാനവർകൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം മുന്തിരികൾ പറിക്കണം സമയമാകുമ്പോ കൊണ്ടുവരണം ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം യജമാനൻ തോട്ടത്തിൽ വന്നു വിളിച്ചു മുബാറക്കേ ക്ഷീണമുണ്ട് നല്ലൊരു മുന്തിരിക്കൊല കൊണ്ടുവരൂ കാണുന്നൊരു മുന്തിരിക്കൊല പറച്ചങ്ങ് കൊണ്ടുകൊടുത്തു അതിന് നല്ല പുളിയാണ് മധുരം വേണ്ടേ എന്നാൽ അത് കഴിച്ചാൽ നല്ല ക്ഷീണം മാറും കടിക്കാനും രുചിയുണ്ടാകും ഇത് വേണ്ട ഇത് കടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വേറെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരും രണ്ടാമത്തത് കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അതിനേക്കാളും പുളിപ്പ് കൂടുതലാണ് ഒരുപാട് തോട്ടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മുന്തിരി വള്ളികളുണ്ട് ചോദിച്ചു രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നീ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ പുളിപ്പുള്ളതാണല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ മരങ്ങളും വള്ളികളും ഉണ്ടായിട്ട് നല്ലതൊന്ന് കൊണ്ടുവരാ നിനക്കറിയില്ലേ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയൂല 
ഇതിന്റെ ചുവട്ടിൽ വീഴുന്ന മുന്തിരി കുലകളിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ മുന്തിരി പോലും ഞാൻ ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് വൃത്തിയാക്കാനാണ് പറിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സമയമെത്തുമ്പോൾ നനക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലാതെ ഞാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല സയ്യിദ് പറയുന്നു യജമാനൻ നൂഹുബിനും അറിയാൻ പറയുന്നു രണ്ടു മാസമായില്ലേ തോട്ടത്തിൽ താമസിക്കുന്നത് ഇനിയും വകഭേദം നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ ഇല്ല ഇല്ല സയ്യിദ് അവർകളെ യജമാനനെ ഒന്നും ഞാൻ രുചിച്ചിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ തായ വീയുന്നത് നശിച്ചു പോകണ്ട എടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചു എന്ന് കിട്ടിയിട്ട് കുറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകൂല പക്ഷേ അതീവ സൂക്ഷ്മതയാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി എന്താണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടി ഏതാണ് ഞാൻ അതിന്റെ പിന്നാലെയല്ലേ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചു ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു യജമാനരെ സൂക്ഷിക്കാനല്ലേ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഭക്ഷിക്കാൻ എന്നോട് അവിടെ നിന്ന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ വഞ്ചന നടത്താൻ എനിക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ ഈ മറുപടിയും ഈ ഉത്തമ ബോധവും കണ്ടപ്പോ നൂഹിന് നൂഹുവിന് മറിയം എന്ന മഹാന്റെ മനസ്സിൽ നല്ല ദീനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അടച്ചോനെ പേടിയുള്ള ആളാണ് എത്ര നല്ല പേടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഇവിടെ തോട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ട് താഴെ വീഴുന്നതൊക്കെ എല്ലാരും എടുക്കും അതൊരു കുറ്റമൊന്നും ആകൂല അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം നശിച്ചു പോണ്ടല്ലോ എടുത്ത് കഴിക്കൽ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലൊക്കെ ഒരു പെർമിഷൻ താഴെ വീഴുന്നതല്ല അത് നശിച്ചു പോണ്ടല്ലോ ഇത് എടുക്കും എനിക്ക് ആരും കുറ്റവും പറയാനില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് കൃ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുകയും അതിലപ്പുറം നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ എത്രമാത്രം അമാനത്തുണ്ട് എത്രമാത്രം ധ്യാനത്തുണ്ട് ഇനി ചിട്ടയും എത്രമാത്രം കാര്യബോധവും സൂക്ഷ്മതയുണ്ട് ഇത് മഹാനവർകൾ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്നെ പറ്റി എനിക്ക് നല്ല താല്പര്യമുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ നീ കടന്നുപോയി നൂഹുബിനും പറയാം മറിയം പറയുകയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ നീ കടന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാണ് നീ തിരസ്കരിക്കരുത് നീ തള്ളിക്കളയരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് നീ അനുസരിക്കണം ഉടനെ അടിമ പറയുന്നു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് അനുസരിക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾക്കും അനുസരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇരട്ട കൂലി കിട്ടുന്ന ആളുകളിൽ പെട്ട ആളാണ് നർത്തുന്നത് ഇരട്ട പ്രതിഫലം കിട്ടും ഭാര്യമാർക്ക് ഇരട്ട പ്രതിഫലം അള്ളാഹു താലാക്ക് അനുസരിക്കുകയും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇരട്ട പ്രതിഫലം അടിമകൾക്ക് ഇരട്ട പ്രതിഫലമുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യാം യജമാനർക്ക് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരു പുതിയ നബി വരുമ്പോ ഹബീബ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം വരുമ്പോ നേരത്തെയുള്ള നബിയുടെ മില്ലത്തുമായി കഴിയുന്നവർക്ക് ഇരട്ട കൂലിയുണ്ട് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മദീനയിലെത്തിയപ്പോ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന മദീനയിലെ യഹൂദികളെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല പ്രശസ്തനും പ്രഗത്ഭനുമായ ആളാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാമുദങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് ചില്ലറ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു ഒരു നബി വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കാന്ന് പൂർവ്വവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട് ചോദിച്ചു നബിയെ ആദ്യം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ആളുകൾ ആദ്യം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഏതാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആദ്യം കയറിയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഏതാണ് ഏതാണ് ആദ്യം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കെബിദുൽ മത്സ്യത്തിന്റെ നല്ല ലിവർ ഒന്നാം നമ്പർ ലിവർ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള വാസന ഒന്നും കരുതണ്ട അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകൂല കടിക്കാൻ നല്ല സുന്ദരമായി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ ലിവർ ആയിരിക്കും ഈ മറുപടി കേട്ടപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാം റലി അള്ളാഹുബിന് സന്തോഷിച്ചു മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഓ മുത്തി നബിയെ അങ്ങയുടെ തോളിൽ നിന്ന് തുണിയൊന്ന് നീക്കി തരണം ഖത്തുമുന്നു ഭൂവത്തൊന്ന് കാണാനാണ് ഭൂവത്തിന്റെ മുദ്ര സീൽ അതൊന്ന് കാണാനാണ് ഹബീബ് സല്ലാസ് കുപ്പായ അങ്ങനെ നയിച്ചു കൊടുത്തു ഇവിടെ ഹത്തുബുന്നു ഭൂവത്തിന്റെ ഒരു മുദ്ര കലയുണ്ട് നല്ല തിളക്കമാർന്ന ഒരു കല അത് കണ്ടു സന്തോഷിച്ചു ഷഹാത്ത് കരിമേലി വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ യഹൂദികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കണ്ണിലുണ്ണിയായ നേതാവാണ് ഞാൻ തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് അവരറിഞ്ഞാൽ അവരെന്റെ മേൽവിലാസം തന്നെ മാറ്റിക്കളയും അവര് വരുമ്പോ തങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി ചോദിക്കണം ഞാൻ അവർക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നേതാവാണ് 
ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് യഹൂദികൾ വന്നു തങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളിലേക്ക് നിന്ന് ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കട്ടെ അബ്ദുള്ളാഹിബിനുള്ളിലേക്ക് നിന്നു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അബോ യൂബ് അൻസാർ അലി അള്ളാഹുന്റെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് റൂമിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നിന്നു തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇവരോട് സലാമിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്താണ് അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല മഹാനാണ് നല്ല ബാപ്പാന്റെ മോനുമാണ് ബാപ്പയും മോനും രണ്ടാളും ഉഷാറാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാമ തങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്താണ് അപ്പൊ ഇരു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതല്ല യഹൂദികൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതല്ല ഉടനെ മഹാനവറുകൾ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ നാവ് കൊണ്ട് അവർ തിരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ നാവ് കൊണ്ടാ തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് അബ്ദുല്ലാഹിബിനു സലാം തങ്ങളോട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹിനു സലാമേ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട യുക്കല്ലാഹു അജറക്ക ാഹു രണ്ട് കൂലി തരും കാരണം ഞാൻ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ സാനബി അലൈ ഇസ്സലാമിന്റെ തത്വങ്ങളും നെഞ്ചിലേറ്റി വിശ്വാസത്തോടെ നടന്ന ആളാണ് നിങ്ങള് ആ ഒരു കൂലി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞാൻ വന്നപ്പോ എന്നെ വിശ്വസിച്ച ആളുമാണ് നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്കും രണ്ട് കൂലിയുണ്ട് ഇടയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ സഹോദരിമാരോട് രണ്ട് കടമകൾ നിർവഹിച്ചാൽ രണ്ട് കൂലിയാണ് ഭർത്താവിന് ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത് ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല സ്നേഹോഷ്മളമായ ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കുകയും അള്ളാഹു തലാനുസരിക്കുകയും ചെയ്താൽ രണ്ട് കൂലിയാണ് നല്ല പെണ്ണിന്റെ ലക്ഷണം അതാണല്ലോ നല്ല പെണ്ണ് ആരാണ് കാനിതാത്തുൻ അനുസരണയുള്ളവളാണ് ഇമാം ബൈലാവീത്തങ്ങൾ ഈ വാക്കിന് തഫ്സീറെയ്തി അള്ളാഹു തലാന കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് ഇണകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുമാണ് രണ്ട് കൂലിയാണ് ചെറിയ കൂലിയല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ യജമാനോട് അടിമ പറയുന്നു അതെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിക്കുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹുവിനും അനുസരിക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന വിഷയം അനുസരിക്കാൻ പറ്റിയതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അനുസരിക്കും അല്ലാത്തത് ഞാൻ അനുസരിക്കൂല അനുസരണത്തിൽ അങ്ങനെയാ അനുസരിക്കാൻ പറ്റിയതിനനുസരിച്ചാൽ മതി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഒരു അധ്യായം ബാബുൻ ഒരു അധ്യായം ഭാര്യ ഭർത്താവിന് മാസ്വിയത്തിൽ അനുസരിക്കാൻ പാടില്ല ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കുറ്റകൃത്യത്തിൽ അനുസരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല തിരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ എന്റെ കൂടെ പോരാണെങ്കിൽ ഈ പർദ്ദയും മുറുക്കയും ഇട്ട് ഒരു ഉമ്മാമായിട്ട് പോരാൻ പറ്റൂല നീ ആ ഷാളിട്ട് പോന്നാ മതി കഴുത്തൊക്കെ മറ്റൊരു കണ്ടു തരാൻ എന്റെ പിന്നാലാരും കൂടൂല നാലാൾ കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് ഇടാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ വിഷയം മുടിയൊന്നും അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് ഭദ്രാക്കി വെക്കണ്ട കുറച്ചും കൂടെ കഴിച്ചു കുറച്ച് മുടിയൊക്കെ ഉള്ള പെണ്ണാണ് ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞോട്ടെ ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ പൂർണ്ണായിട്ട് ഉണ്ടാ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അവിടെ അയച്ചു എന്റെ മാറോ കണ്ടിട്ട് ഒരു പറ്റിയ പെണ്ണിനെ തന്നെ ഞാൻ കെട്ടിയത് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ തിരിഞ്ഞോട്ടെ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല ഗുരുത്തക്കേടല്ല തട്ടമിടണ്ട നീ തട്ടമൊഴിവാക്കിയിട്ട് ഷാളിട്ട് പോന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മമാരെ പെങ്ങന്മാരെ ഒരൊറ്റ ഭർത്താവിനെയും അനുസരിക്കണ്ട നീ ഫുൾ കൈ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചെന്റെ കൂടെ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പറയാത്തിൽ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിനും ഒരു ഭർത്താവിന് അനുസരിക്കേണ്ട വിഷയം ഇല്ല 
ആ ബാബ് കൊണ്ടുവന്ന ഇടത്ത് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഹദീസ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു ഉമ്മ പറയുന്നു നബിയെ ഇതെന്റെ മോളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ മോളെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടുപോയതാണ് ഈ പെണ്ണിന് മുടി കുറച്ച് കുറവാണ് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റോ നബിയെ മുടി ഒന്ന് കുറച്ച് തുന്നി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാ ചോദിച്ചത് വെപ്പുമുടി കുറച്ച് കെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല ആര് പറഞ്ഞാ കെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല പറ്റൂല വെപ്പുമുടി വെക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു ശബിച്ചിരിക്കുന്നു പറ്റൂല ഏത് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞാലും ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പൂപ്പ പറഞ്ഞാലും പറ്റൂല മാസ്യത്തിൽ അനുസരിക്കാൻ പാടില്ല നന്മയിലെ അനുസരിക്കാവൂ അതാണ് നോഹുബിനും അറിയാം എന്റെ അടിമയും പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിക്കുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹുവിനും അനുസരിക്കുന്ന ആളാണ് അനുസരിക്കാൻ പറ്റിയത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും ആ സമയത്ത് കാതി പറഞ്ഞു നോഹുബിനും അറിയാം ഇന്നലീബിൻ തഞ്ചമീല നല്ലൊരു സുന്ദരിയായ മകളെനിക്കുണ്ട് നോക്കിയാ രാവും പകലും ഉണ്ടാകും അടിമ കറു കറു ചെറുപ്പക്കാരനാ ആ പെൺകുട്ടി നല്ല വെളിവെളുത്ത മിന്നാമിനി നല്ല ചെറുക്കുള്ള പെൺകുട്ടിയാ നല്ല സൗന്ദര്യ ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ വിവാഹാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നേതാക്കളും പ്രമുഖന്മാരും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് ഒരാളെയും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഉടനെ അടിമ പറഞ്ഞു യാ സയ്യിദി ജനങ്ങളെ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തില് യുറഗിബൂന അവർ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു കണ്ടോ നിങ്ങള് അതാണ് സാധാരണ ഹദീസിലൊക്കെ പറയാറുള്ളത് മാലിഹാവലി ജമാലിഹാവലി ഹസബിഹാവലി ദീനിഹാ അങ്ങനെ കിട്ടുവാണെന്നല്ല അങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് സാധാരണ പതിവ് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് മറ്റേത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് നീ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ല മോനെ ഫലഫർബിദീനുള്ളവളെ നോക്കിക്കോ അതിലെ കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റേത് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ എന്നാൽ ആ ഇല്ലായ്മയ്ക്ക് ഇതുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടും ആ തരത്തിലേക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് ഉയരാൻ പറ്റും നല്ല സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റും ജനങ്ങൾ സാധാരണ ഇതിലൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് തറവാട് നോക്കും കുടുംബം നോക്കും സമ്പത്ത് നോക്കും വല്യ ഹൂദ് ജൂതന്മാരും ക്രൈസ്തവരും ഫിൽ ഹുസിനി വൽ ജമാൽ അവര് പൊതുവെ താല്പര്യം കാണിക്കാറുള്ളത് ഭംഗിയിലും സൗന്ദര്യത്തിലുമാണ് അടിമ പറയാണ് മുത്തിനബി നിങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ദീനിലും തക്കുവയിലുമാണ് അതേ സമയത്ത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിലോ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അന്ന് അടിമ പറയാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇന്ത്യൻ അടിമ പറയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ലൂഹുബിനും അറിയാം ജീവിച്ച കാലത്ത് ഇന്ന് ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദീനും തഹുവി ഒന്നുമല്ല ഫിൽ മാലി വൽജാഹി സമ്പത്തും സ്ഥാനവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളാ ഓ മറ്റോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളേ അപ്പുറപ്പുറൊക്കെ നല്ല കഴിവുള്ള നല്ല സ്വാധീനമല്ലേ അവിടെ അങ്ങനെ കഴിവ് ഇവിടെ അങ്ങനെ സ്വാധീനം അവിടെ അങ്ങനെ പിന്നെ സ്ഥാനം ഇവിടെ അങ്ങനെ സ്ഥാനമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഓ മതി എന്നാലും മതി സംഭവമല്ലേ സന്നതി അല്ല കുഫ് ഒത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് സമ്പത്ത് ഒരു കുഫുവിന്റെ അടയാളമായിട്ട് എണ്ണിട്ടില്ലല്ലോ ജനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം അലി അള്ളാഹുൽമി പറഞ്ഞു സമ്പത്ത് എന്റെ കുഫുവിന്റെ അടയാളമായിട്ട് എന്തെല്ലാം എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ജമാലിയത്ത് എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് നല്ല തറവാട്ടുകാരിയായ പെണ്ണ് നല്ല സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ലോണം പ്രസവിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഇതൊക്കെ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് ശുന്യത്തായ പെണ്ണൊക്കെ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ സമ്പത്ത് സമ്പത്തുള്ള ഒരു പെണ്ണിന് സമ്പത്തില്ലാത്തവൻ കുഫുവക്കൂലാന്നോ സമ്പന്നനായ വ്യക്തിക്ക് ദരിദ്രയായ പെണ്ണ് കുഫുവക്കൂലാന്നോ എന്റെ അത് എണ്ണാതിരുന്നത് ഇതിനൊന്നും പറഞ്ഞു സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീങ്ങി പോകുന്ന ഒരു നിയലാണ് പിന്നെ പിന്നാലെ വെറുതെ കൂടാ ഇന്ന് സമ്പന്നൻ നാളെ ദരിദ്രനാകും നാളത്തെ ദരിദ്രൻ മറ്റന്നാൾ സമ്പന്നനാകും പരിഗണിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നല്ല സമ്പത്ത് തീരെ വേണ്ട എന്നല്ല ഇതിന്റെ ഒന്നും അർത്ഥം കാര്യമായി പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടതല്ല അടിമ പറഞ്ഞു ഈ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് 
അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുക്കുക യജമാനായ പണ്ഡിതനായ ഖാദിയായ സമ്പന്നനായ നൂഹുബിനും അറിയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ദീനിലും തക്കവയിലുമാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മകളെ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തരുന്നത് രണ്ട് മാസം നീ എന്റെ തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചപ്പോഴേക്ക് നിന്നിൽ ഞാൻ ദീന് കണ്ടു നന്മ കണ്ടു വിശ്വസ്തത കണ്ടു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം കണ്ടു അതുകൊണ്ട് പപ്പയും അടിമ പറഞ്ഞു അനാബുദും നിങ്ങളെ മകള് നല്ല ചെറു ചെറുക്കുള്ള പെണ്ണല്ലേ ഞാനൊരു കറുകറുത്ത ഹിന്ദിയായ അടിമയാണല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നെ സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതല്ലേ പിന്നെങ്ങനെയാ നിങ്ങളെ മകള് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തരുക നിങ്ങളെ മകള് എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുമോ യജമാനൻ പറഞ്ഞു അതൊന്നും നീ വിഷയമാക്കണ്ട നീ എന്റെ കൂടവാദമുക്കി കാര്യമൊന്ന് ആലോചിക്കാം വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഖാദിയദാ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണേ ഇന്ന ഹാദൽ ഗുലാമ സ്വാലിഹു ദീനിൻ തഖിയുൻ സ്വാലിഹു ദീനുൻ ദയ്യുൻ തഖിയുൻ നല്ല ദീനി ബോധമുള്ള മുത്തഖിയായ നല്ല സ്വാലിഹായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഈ പൈ മകനെ കൊണ്ട് എൻ്റെ മകളെ കെട്ടിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അൽ അംറു ഇലൈക്ക് തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടു ോ എനിക്ക് സമ്മതം കാരണം നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തോൽക്കല്ലാതെ കെട്ടിക്കൂല എനിക്കറിയാം എവിടെ ഈ വീട്ടിൽ എത്ര ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം അതാ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് ഈ വീട്ടിൽ എത്ര ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് തല ഗോത്ര തലവന്മാര് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പ്രമുഖന്മാര് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ഥാനപതികൾ പലരും വന്നിട്ടില്ല അവർക്ക് ആർക്കും സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങൾ വെറുതെ സമ്മതിക്കൂല എനിക്കറിയാം അല്ല അമ്രുവിലേക്ക് തീരുമാനം നിങ്ങളിലേക്ക് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മകളോട് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഇതൊരു അടിമയാണ് മഹാനവർക്ക പറഞ്ഞു അടിമയായത് വിഷയമല്ല ഇത്ത് കല്യാ സ്വാതന്ത്ര്യനാകും എന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ ഇത്ത് കല്യാൽ സ്വാതന്ത്ര്യനാകും പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യനാകുക പക്ഷെ നീ മോളോടൊന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ ഉമ്മ പോയിട്ട് മോളോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് മകള് പറഞ്ഞു അൽ അമ്രു ഇലൈ കുമാ എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളെ പ്രേമനൈര്യാശം കൊണ്ട് കരടുക്കുന്നവരെ വിഷം കുത്തി നിറച്ച് മരിക്കുന്നവരെ കോളേജ് കാലത്ത് സെലക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ബാപ്പയും ഉമ്മയും കൂട്ടു നിൽക്കാത്തതിന് മരണം വരിക്കുന്നവരെ നാട് വിട്ടുപോയിട്ട് മതപരിത്യാഗം ചെയ്യുന്നവരെ നൂഹുബിനുമറിയും എന്ന് പറയുന്ന മഹാപണ്ഡിതന്റെ കാളിയുടെ സമ്പന്നന്റെ മകള് പറയുന്നത് ബാപ്പാ ഉമ്മ അൽ അമ്രു ഇലൈക്കുമാ തീരുമാനം നിങ്ങളിലേക്കാണ് വൈനീലുമാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എതിരി കാണിക്കാനില്ല നിങ്ങളോട് എതിരി പറയാനില്ല നിങ്ങൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിന് റെഡിയാ ബാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും മനുസരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം അവിടെ ഇല്ലേ ഉണ്ട് തീരുമാനിക്കാൻ സ്വതന്ത്രമായ അധികാരം മകൾക്കുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു പക്ഷേ നിയമത്തിന്റെ പ്രാബല്യം നിങ്ങളെ പിന്തുണച്ചാലും വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ കണ്ണീരിന് അവസാനം വരും നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കരയേണ്ട ഒരു ഗതികേട് വരും പലരും കരഞ്ഞ് 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 അവസാനം കരച്ചിൽ മൂർജിച്ചുകൊണ്ട് മാനഹാനി സംഭവിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മരണമടഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു ദാരുണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങാതിരിക്കാൻ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം സഹോദരിമാരെ പഠിക്കാൻ വിടുന്നേടത്ത് പഠനം നടത്തണം ചെറുപ്പക്കാരെ പഠിക്കാൻ വിടുന്നേടത്ത് പഠനം നടത്തണം ജോലിക്ക് പോകുന്നേടത്ത് ജോലി കൃത്യനിർവഹണത്തോടെ ജോലി നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും അവിടെ നിങ്ങൾ കേറരുത് മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബന്ധം പെടരുത് ബാപ്പയും ഉമ്മയും നല്ലവണ്ണം ദീനും ബോധവുമുള്ളവരെ തെരഞ്ഞു വരുമ്പോ ദുന്യാവ് മുന്നോട്ട് നിന്നിട്ട് നിങ്ങളെ മാടി വിളിക്കുമ്പോ ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ ദീൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ പോയി ചതിയിൽ പെട്ടു പോകരുത് ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞ മറുപടി നോക്കി എന്തൊരു സുന്ദരമാ നിങ്ങളിലേക്ക് തീരുമാനം വിട്ടു നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ ഞാൻ എതിരി കാണിക്കൂല 
ഭർത്താവ് മടങ്ങി വന്നിട്ട് ഭർത്താര്യ മടങ്ങി വന്നിട്ട് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അതെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്ത് കൊടുത്തു അതിൽ നിന്നൊരു കുട്ടി ജനിച്ചപ്പോ സമ്മാഹു അബ്ദുല്ലാ ആ കുട്ടിക്ക് അബ്ദുല്ലാ എന്ന് പേര് വെച്ചു ആ കുട്ടിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനിൽ മുബാറക്ക് നല്ല ദീനി ബോധമുള്ള ബാപ്പാക്കുമ്മാക്കും ജനിച്ചപ്പോ മക്കളിലും കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നല്ല ഉശിരി അവരെ മക്കളും അവരെ മക്കളും ഒക്കെ അവര് പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും താവടിയിലൊക്കെ പിന്നെ ആ രൂപത്തിൽ വരണം എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഈ അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക്ക് എന്ന കുട്ടി പിന്നീട് ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ആ വീട്ടിൽ പത്ത് അതിഥികൾ വന്നു വിലമാക്കൾ വന്നു അപ്പൊ വല്യാപ്പാനെ പോലെ തന്നെ നല്ല വല്യപ്പയെ പോലെ തന്നെ നല്ല ധർമ്മിഷ്ടനാണ് പേരക്കുട്ടി ബാപ്പാരിയന്മാരും കണ്ടിട്ടാണല്ലോ മക്കൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല സമ്പന്നനായ നൂഹുബിനും അറിയും നല്ല ധർമ്മിഷ്ടനാണ് അതുപോലെ ഈ കുട്ടിയും അങ്ങനെ തന്നെ ഏത് കുട്ടി ഈ അടിമക്ക് അടിമയായിരുന്ന മുബാറക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അടിമക്ക് സ്വതന്ത്രത സ്വതന്ത്രനാക്കി കൊടുത്ത ശേഷം കല്യാണം കഴിച്ച് അടുത്തിലൂടെ ജനിച്ച കുട്ടി അബ്ദുല്ലാഹിബ് മുബാറക്ക് ആ മഹാനുഭാവൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു പത്ത് ആലിമിയങ്ങൾ വന്നപ്പോ സൽക്കരിക്കാൻ ആ വീട്ടിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ആകെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമുണ്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പൊ അതിനെ അറുത്തു വേവിച്ച് ഇവർക്ക് നല്ല സദ്യയുണ്ട് അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരു വാഹനം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതിന് അറക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇതിനെന്തിനാ നിങ്ങൾ അറുത്തത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹം വേഗം വീട്ടിലേക്ക് പോയി അബ്ദുല്ലാൽ മുബാറക്ക് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇവൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മഹറും മഹറും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറെ തുകകളും സംഖ്യകളും എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയി തന്നെ വേണ്ട എന്റെ ദീനിയായ വിഷയത്തിൽ സഹകരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നിന്നെ പറ്റൂല എന്റെ ബാപ്പയും എന്റെ ഉമ്മയും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉദാരതയിൽ ജീവിക്കാൻ നീ എന്നെ സമ്മതിക്കൂല നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിക്കോ നിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട അതിഥികൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വെറുപ്പുള്ള നിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് എന്റെ ദീന് പോകൂലേ നിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട നീ പോയിക്കോ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതാ മഹാനവറുകൾ അടുത്ത് അബ്ദുല്ലാഹിമുൽ മുബാറക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇമാമൽ മുസ്ലിമീൻ ഓ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേതാവായ മഹാനെ എനിക്കൊരു മകളുണ്ട് ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയ മകളാണ് ഉമ്മ മരണപ്പെട്ട ടെൻഷനിൽ ആ പെൺകുട്ടി എല്ലാ ദിവസവും വസ്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങളെ മജിലിസില്ല കുട്ടിയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം ഒന്ന് ഉപദേശിച്ച് മനസ്സിന് സമാധാനം കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നാക്കി തരണേ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടി മാതാവ് അങ്ങ് മരിച്ചപ്പ ടെൻഷനായി ടെൻഷൻ അങ്ങ് ഊർജിച്ചു വന്നു എന്നും തുണിയും കുപ്പായും ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കീറും കീറും അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷനിലേക്ക് എന്റെ കുട്ടിയായി പോയി നിങ്ങളെ സദസ്സിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാ നിങ്ങളൊന്ന് നന്നാക്കി തരുമോ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ആ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് കൊടുത്ത ഉപദേശം കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് നന്നായി ആ കുട്ടി തീർച്ചപ്പെടുത്തി ബാപ്പാനോട് പറഞ്ഞു ബാപ്പാ ഞാൻ ചെയ്ത പണിയിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ മടങ്ങൂല ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തൂല നിങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കൂല പക്ഷേ എനിക്കൊരു ആവശ്യമുണ്ട് എന്താ മോളെ ആവശ്യം എന്നെ ഉപദേശിച്ച മഹാപണ്ഡിതൻ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം ആവശ്യമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ ഇണയാക്കി കൊടുക്കൂ വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വാപ്പ പിന്നൊരു ദിവസം കാണാൻ വന്നു എന്തേ നിങ്ങൾ വന്നത് നിങ്ങളെ കുട്ടിന്റെ അസുഖം മാറിയോ അസുഖക്ക അന്നത്തെ മജിലിസിൽ തന്നെ മാറി ഞാൻ ഒരു പുതിയ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ മകള് നല്ല സൗന്ദര്യത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ടെൻഷനും ഇപ്പൊ എന്റെ കുട്ടിക്കില്ല പക്ഷേ എന്റെ കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പുതുമാരൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാലു പറഞ്ഞ ഉസ്താദിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉസ്താദ് വിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് എന്നെ കെട്ടിച്ചോളൂ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് ഏറ്റെടുക്കാനും എന്നെ നന്നാക്കാനും പറ്റുന്ന ആളാണ് ആ ഒരു വകുപ്പാണ് ആ പെൺകുട്ടി നോക്കിയത് അങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതെ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ് നിങ്
സഹകരിക്കാത്ത പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തുറഞ്ഞു പോ അതുകൊണ്ടാണ് ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സഹകരിക്കാത്ത പെണ്ണിനായിട്ട് നീ പോയിട്ട് നീ കഴിഞ്ഞു പോകും അല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോകും അതിനേക്കാളും നല്ലത് അവിവാഹിതനായി കഴിയാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് ഈ വാദത്തോടുത്തിട്ട് അതായിരിക്കും നല്ലത് മഹാനവർകൾ പറയാ വഖ്തർ അസൂബൻ ഫാദില വിവാഹം ചെയ്യാതെ നിന്റെ ദീനൊന്നും പോകണ്ടാന്ന് കേട്ടിട്ട് നീ അങ്ങനെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് മറ്റേ ദീനും പോകും ദുന്യാവും പോകും ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാകൂല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു ആ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്ത ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ബാപ്പ ഇഷ്ടം പോലെ സ്വത്ത് കൊടുത്തു അതേ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാഹനത്തിന് പകരം പത്ത് വാഹനം കൊടുത്തു ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാഹനമല്ലേ പത്ത് ആലിമീങ്ങൾ വന്ന പതിര് സൽക്കാരത്തിന് വേണ്ടി ബലിയർത്തത് പത്തെണ്ണമാണ് ഇപ്പൊ വിവാഹം ചെയ്തിട്ട് വാഹനം കിട്ടിയത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിഷമിക്കുന്നത് കൊടുക്കാം ഉള്ള സമ്പത്തുള്ള കൊടുത്തോളി അതൊരു ഏറാകൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പുതിയാപ്പൾക്ക് സമ്പത്ത് കൊടുക്കണ ആൾക്കാർക്ക് വിഷമൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നബിമാരൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ഷുഹൈബ് അലഹി സലാം ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് മോളെ കല്യാണം കഴിച്ച് പോകാൻ നിൽക്കാണ് കലിമുല്ലാഹി മുസാലിസ് സഫൂറ ബീബിനോട് വാപ്പ ചോദിച്ചു മോളെ വല്ലതും വേണോ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ മുസാനബിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു അപ്പാക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആടുകളില്ലേ കുറച്ച് ആടുകളെ തരാൻ പറയും കുറച്ച് ആടുകളെ തരാൻ പറയും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാലോ ആടുകൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ വിൽക്കും ചെയ്യാ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമ്പോ ജക്കാത്തോടെ കൊടുക്കും ചെയ്യാലോ സന്തോഷം ഷൊയബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം വേണ്ട ആടുകൾ എടുത്തോളാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവരെ സന്തോഷ ജീവിതത്തിൽ അപ്പൊ ആൾക്കാർ സംഗതി കുടുങ്ങിപ്പോയി കുടുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറയണ്ട വർക്കത്തുർക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞോട്ട കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒന്നിന് പകരം പത്ത് ആ പത്തെണ്ണാ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ നോക്ക അള്ളാഹുത്താല കൊടുത്തത് ഒന്നിന് പകരം പത്ത് അള്ളാഹുത്താല ഓഫർ ചെയ്തല്ലേ പത്തെണ്ണം കിട്ടി അന്ന് രാത്രി അബ്ദുല്ലാഹിൻ മുബാറക്ക് തങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അതാ ഒരാൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇങ്കും അതേ ഒരു പെണ്ണിനെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ സഹകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയില്ലേ അബ്ദുള്ളഹ അതിനു പകരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് നേരത്തെ ആരും വിവാഹം ചെയ്യാത്ത നല്ല ബിക്രായ നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയെ തന്നല്ലോ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉലമായിനെ സൽക്കരിക്കാൻ ഒരു വാഹന തറുത്തതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് വാഹനം തന്നല്ലോ ഒരു നന്മക്ക് പത്തിരട്ടിയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാനാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം അള്ളാഹു വൃതാവിലാക്കൂല എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ദീനും ഹുലുക്കുമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഉപദേശം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ നടത്തിയത് വിവാഹം ചെയ്യാത്തവരോടാണ് വിവാഹം ചെയ്യാത്ത ആണ് പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടത് പണം നോക്കിയിട്ടല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ അവർ ദരിദ്രനാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് ദിന കൊടുക്കും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചപ്പോ അലിയാര് തങ്ങൾ സ്വന്തം നിന്ന് കരഞ്ഞു പോയി റബ്ബേ ഞാനൊരു ഫീറാണല്ലോ വിവാഹത്തിനൊരു വലിയമത്ത് കൊടുക്കാൻ പോലും പോലും എനിക്ക് കഴിവില്ലല്ലോ അള്ളാ എങ്ങനെയാണ് നാട്ടുകാർക്ക് വിവാഹ സദ്യ കൊടുത്ത് സ്വഹീഹിൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം മദീനയിലെ കുന്നിൻമുകളിൽ പോയി പുല്ലരിഞ്ഞിട്ട് ആ പുല്ല് കെട്ട് കെട്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽപ്പന നടത്തിയിട്ട് കിട്ടിയ കാശ് കൊണ്ടാണ് മദീനക്കാർക്ക് സൽക്കാരം കൊടുത്തത് പക്ഷേ അലിയാര് തങ്ങളെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മുന്തിച്ചത് അലിയാര ഇൽമും ദീനും കൊണ്ടാ അലിയും കറമല്ലാഹു വജഹു എന്നല്ലേ പറയാറുള്ളത് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മഹാനല്ലേ ആ ഒരു വലിയ മഹത്വം അലി റലിയല്ലാഹുനിന് സ്വന്തമല്ലേ സ്വഹാഭിമാരിൽ 
വലിയൊരു മഹത്വമല്ലേ അത് ആ നിലക്ക് ദീനും വിൽമുമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടിച്ചു തരാനാണ് അള്ളാഹു എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് അലി റബി അള്ളാഹുനോട് മറ്റു പലരും പറഞ്ഞു സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾ കബൂലാക്കിക്കോളൂ വിഷമം വേണ്ട ഇനി പറയട്ടെ വിവാഹ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരോട് നല്ല സ്നേഹത്തോടെ വിവാഹ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് അലിയാരുതങ്ങളും ഫാത്തിമ ബീവർ അലി അള്ളാഹുനും എത്ര കാലമാണ് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചത് വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് അലി റബി അള്ളാഹുനിന് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാണ് ചുരുങ്ങിയ വയസ് വർഷമാണ് അലി റബി അള്ളാഹുനും ഫാത്തിമ ബീവിയും ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തു വർഷം ആ പത്തു വർഷത്തെ ജീവിതത്തിലെ സ്നേഹസുരബിലമായ നിലപാടുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപഠിക്കണം സഹകരണങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഖൈറായ വിഷയത്തിലുള്ള സഹകരണം അലീബിൻ അബി തലിബ് റബി അള്ളാഹുനോട് ഫത്തിമ അബി റബി അള്ളാഹുന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലും പരസ്പരം വസീയത്ത് ചെയ്ത് പിരിയാറുള്ള തൂഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകിയത് മരണമാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഫാത്തിമ ബീവി റബി അള്ളാഹുന ഒരുക്കം നടത്തുന്നത് മരണത്തിലേക്കുള്ള ഒരുക്കം നടത്തുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വിടവാങ്ങിയ ശേഷമാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ വഫാത്തായ ശേഷം ഫാത്തിമ ബീവി ചിരിക്കാറില്ല കാരണം നബിതങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് പിടിച്ച് അണച്ചുകൂട്ടി പിടിച്ചു പറഞ്ഞത് മോളെ ബാപ്പ പോകുന്നത് കൊണ്ട് വിഷമം വേണ്ട ബാപ്പാന്റെ അടുത്തേക്ക് ആദ്യം വരാനുള്ളത് മോളാണ് ആറു മാസമല്ലേ പിന്നെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ ആറു മാസവും പരലോക യാത്രക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമാണ് നല്ല പൊരുത്തം നിറഞ്ഞ വസൂയത്തുകൾ ചെയ്യാനും സന്തോഷം പറയാനും അള്ളാഹു ഇരുവർക്കും അവസരം കൊടുത്തത് സ്നേഹമസർണമായ ജീവിതം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് രാവും പകലും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തില് രണ്ടുപേരും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു ആരാധനയുടെ വിഷയത്തിലും സഹകരണത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും വല്ലാതെ സന്തോഷിച്ചു ഒരടിമ സ്ത്രീയെ കിട്ടുന്ന ായി കിട്ടിയ അടിമയെ തന്നെ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞോ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളെ വിഷമം തീരാൻ ചെറുപ്പക്കാരിയായ സുന്ദരവും സുരബിലവുമായ ഏറ്റവും നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള കഫ് ആ മുൻകൈയിന്റെ പല ഭാഗത്തും വിണ്ടുകീറിയത് അതേ പൊട്ടിപ്പിളർന്നതിന് ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ വീട്ടുജോലിയും പുറമെയുള്ള ജോലിയുമൊക്കെ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഭാരമേറി വന്നപ്പോ സഹനം കിട്ടാൻ ഈ വാദത്തിന് ആഫിയത്ത് കിട്ടാൻ ഒരു നൂറ് ദിക്കർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടുപേരും കബൂലാക്കി രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് സ്വീകരിച്ചു ഒരുമിച്ച് എല്ലാ രാത്രിയും ചൊല്ലി മറ്റുള്ളവർക്ക് ദീനീയായ സഹകരണം കൊടുക്കുന്നതില് ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ചല്ലേ കൂടിയത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇമാം കുർത്തുവീതങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സമയത്തും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ജീവിച്ച മഹാന്മാരാണ് അവര് അതേ സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കഥകളൊക്കെ കെട്ടിവിടാറുണ്ട് ഇമാം കുർത്തുബീതങ്ങൾ അവിടുത്തെ തസീറിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിനൊരു ആധാരവുമില്ല ചിലതിന് കുറെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കുറുത്തു ഭീമാവതങ്ങൾ തസീറിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു മിസ്കീന് വന്നു മിസ്കീന് ഒരു പാട്ട് പാടി അപ്പൊ തിരിച്ചു പാട്ട് പാടി അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളും മറ്റുമായിട്ട് പലതും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയല്ല അതേ സമയത്ത് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി യഹൂദി ഒരു യഹൂദിയിൽ നിന്ന് അലീബിനബി അള്ളാഹു ജോലി എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ശയവം അത് പൊടിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരത്ത് ഒരേ ദിവസം തന്നെ മിസ്കീനും അനാഥയും തടവിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ആളും മോചനം കിട്ടിയ ആളും വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂനത്തെ 
مسکینا و یتیما و اسیرا نل سنہم کڑت جیوی کم سنہم کڑت کیا سنہم کڑت کیا سنہم کڑت کیا دو برنال اپا مارو اما مارو منسلا کم جیوی دعوی سانم برے پیریات سنہ آگر چلے رہ سنہم کاروہ داغم با پیریا چلے ویٹل چندار تنہ ادھے بیار آڈے 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 ادھے واپان روم ایدھو امان روم آرہ آئی ڈیویڈ یام برنی نم بڑھو موسیقی موسیقی முடி சீகாம் மேண்டி சிர்ப்படுத்தும் வாராம் மேண்டி பரண்ணப் பாய்சரலி அல்லாம் வன்ன வரும் நான் ஹைலுகாரியானும் என்ன விதங்களு வரும் ஹைலுகையிலும் நல்லலும் Ayat kahilan lalu mudi baru ni nanda gua po, tenggel madi lek tala bicu urtu aisyar di Allah hona ngan ana mudi cik urtu. Angan ana thota thoda am badil lah, dikam badil lah, bakti kam badil lah, touch badil lah, ander bishe Islam ini lah. Prayeng gua dum bodum hari kerak kena ngan ngan Islam ini lah. Jiwa dah asalan beri sneh thoda kadi ana. Angan lo nukuk, serafil khalq tu sallallahu alaihi wasallam. Afat agum baru beti mundu aisy. بیوی آئیش رضی اللہ عنہ کو پدنٹ ویسان آم مہدی وڈا مڈی تٹیل کڑنٹ لے تنگل ور پیری اندر آئیش رضی اللہ عنہ برنی نکی ولی سندوشم یند اڈتے کی ورن آدے دیو سمان اللہ تنگل وفات آئے دے اند ویٹی لان اللہ وفات آئے دے اند مڈیل کڑنٹ آن اللہ وفات آئے دے یند امنیر مبدت امنیر مان اللہ ابسانم سنگمی چد عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ویٹی لے کے वन्ना पो आइसे बीविंड सहोदर है ना अनु अब्दुल रहमान अली अल्लाह हुन्ने का ये मिसवा के गंडो तंगला मिसवा के लेकिन ये ना नोक उन्ने ये ना शद्दी चपो ये ना पदक का चोदी चुने भी है मिसवा के बनो ताले याती मिसवा के बनो मन नारता तेरे सहोदर ने ये ना मिसवा के वांगी आरा कल्ले यादिन मेरे भागम موسیقی آئیم عربت گئنی ٹلے اشرف الخلق صلی اللہ علیہ وسلم دنگل آ خدیج رضی اللہ انہی اڑا کودا وریمی چلے کڑنی دی وری راتری بولم ور پرین آوستا مکیل انڈا گم بائل اللہ سنیخم کڑتم تیریچ وانی انہل لوڑن سہگری چا جیوی کنم سنیخ واکگل پرنی جیوی کنم اپرتم اپرتم اللہ ورپن باگنگل ورپن دیدنگل باشگل دو پرکانم مرکانم کڑی موسیقی நீங்கள சுரக்ஷியத்தம் அவரகையிலானு வச்திரம் தரிக்கும் போல் கண்டில்லே உள்ளிலில்ல கரகடும் நும் காணந்தில்லலோ போராயிமகல் மரச்சுவக்கா நிடுவேரும் சமிக்கணம் 
ഭാര്യയുടെ പോരായ്മ ഭർത്താവ് പറയരുത് ഭർത്താവിന്റെ പോരായ്മ ഭാര്യ പറയരുത് പറഞ്ഞില്ലേ ഭാര്യയുമായി ബന്ധം ചേർന്ന് കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ വന്നിട്ട് സല്ലാപത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നവൻ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ടവനാണ് അത് മൊബൈലിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വാട്സാപ്പിലൂടെ പകരുന്നവന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയാനില്ല ആളുകൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ കഥല്ലാതായി പോയത് എങ്ങനെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഇണ ചേരുന്ന കഥകളൊക്കെ ഒപ്പിച്ചു പറയാൻ യാതൊരു ഹയാവില്ലാതായി പോയത് എങ്ങനെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ അവസാനല്ലേ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ വീക്ക്നെസ്സുകൾ എങ്ങനെ പറയും പറയരുത് ആ ബന്ധം അങ്ങനെയാണ് അഥവാ ഒരു വാക്ക് ഏറെ പറഞ്ഞു സ്വബൂർ ചെയ്യണം ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഒരു വാക്ക് ഏറെ പറഞ്ഞു സ്വബൂർ ചെയ്യണം ഭാര്യക്കുന്ന് കലിതുള്ളി ക്ഷമ പാലിച്ച് ജീവിക്കണം നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കണം എങ്ങനെ നല്ല നിലയിൽ ഭാര്യക്കൊന്ന് ഈറ്റായി ഭാര്യക്ക് ഈറ്റാവുമ്പോ ഭർത്താവ് ഈറ്റാവുമ്പോൾ ഭർത്താവ് തണുക്കണം ഭർത്താവിന് ഈറ്റാവുമ്പോ ഭാര്യ തണുക്കണം അങ്ങനെ വേണ്ടേ രണ്ടാണ് സ്ട്രോങ് ഹീറ്റായാൽ പിന്നെ അവിടെ പരിധി വിട്ടു അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു വാക്കും കൂടി ഏറെ വന്നാൽ പിന്നെ ആ പരിധി ഊക്കേറിയിട്ട് എന്ത് പറയും പിന്നെ മൂന്ന് ഞാൻ ചൊല്ലിപ്പോയിക്കോന്നു ഒന്നല്ല മൂന്നെണ്ണം അതിന് കാത്തിരിക്കാണ് ഇബിലീസ് കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലിഹു സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു മൂസാ നബി എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമുണ്ട് ഞാൻ സ്വർഗത്തുനിന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ വിഷമമുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് അള്ളാഹിനോട് ഷഫാത്ത് ചെയ്യണം എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് തോപ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഓ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാലോ നീ ഒന്ന് അനക്ക് തോപ് കിട്ടിയാല് ആൾക്കാരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടൂലെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചു പഠിച്ചവനെ ഇബിലീസ് ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു മൂസാ നബി നിങ്ങൾ ഇബിലീസിനോടൊന്ന് പറയണം അത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഖബറുകൾ പോയിട്ട് ഒരു സുജൂത തോപ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ ഇബിലീസ് വന്ന് ചോദിച്ചു മുസാ നബി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് ആദ്യ നബിന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഒന്ന് സുജൂത ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഹയാത്ത് കാലത്ത് എന്നെ സുജൂത ചെയ്യാത്ത ഞാൻ ഇപ്പൊ മരിച്ചിട്ടാ സുജൂ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടൂല ബഹുമാനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജ് വാപ്പയോടോ ഉമ്മയോടോ മറ്റോ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ കരുതണം പിന്നെയും ഒരു പക്ഷെ അത് ആവർത്തിച്ചു വന്നേക്കും പിശാചതിന് കരുക്കൾ നീക്കും നിന്റെ ഗുരുനാഥനോട് ഒരിക്കൽ നിനക്കൊരു ബഹുമാന കേട് തോണ്ടിയോ വീണ്ടും അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പിശാച്ചു മുതിരും മുതിരും നിന്റെ അവസാനം പാതാളത്തിലേക്ക് അവൻ തള്ളിക്കളയും നല്ലോണം കരുതണം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഒരു വാക്കല്ലേ പിന്നെയും ഇബിലീസ് പറഞ്ഞത് ധിക്കാരത്തിന്റെ വിസമ്മതത്തിന്റെ വാക്ക് പക്ഷെ ഇബിലീസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു മുസാൻ നബി ഇന്ന വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു തോപ് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചല്ലോ അത് ചെറിയൊരു സഹായങ്ങൾ ചെയ്തല്ലോ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇബിലീസ് പറയാണ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കണം മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്നെ ഓർക്കണം ഞാൻ അവിടെ പിരിമുറുക്കും ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കേണ്ടത് ഇന്തൽ കൊലബ് ദേശം പിടിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നെ ഞാൻ അവിടെ പിരിമുറുക്കാൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം കാലിയായി പോകും ഭാര്യ മൂന്ന് തലാക്കും ചൊല്ലി ഭാര്യന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കൂടേണ്ടി വരും മക്കൾ അനാഥരായി പോകും നിങ്ങൾ വേറെ മക്കൾ വേറെ ഭാര്യ വേറെ അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോ എന്നെ ഓർക്കണം ഞാൻ അവിടെ രക്തധമനികളിലൂടെ നടന്ന് ആ ദേശത്തിന് ഊക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളില്ലെന്ന് എന്തെല്ലാം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പുറന്തെല്ലാം ശമം നടത്തും അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം കരുതണം ദേഷ്യം ഊക്ക് കൂടുമ്പോ എന്നെ ഓർക്കണം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു യുദ്ധം തിങ്ങി വിട്ടുന്ന സമയത്ത് കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്ന നേരത്ത് എന്നെ ഓർക്കണം ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് മക്കളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരും ഭാര്യയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരും സമ്പത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരും പിന്തിരിഞ്ഞോ പിന്തിരിഞ്ഞോ പടപൊരുതൽ നടക്കുകയാണ് മുന്നോട്ട് നിന്ന തല പോകും കേട്ടോ അടുത്ത കൊല്ലം ഈ കായ്ക്കാനിരിക്കുന്ന സ്വത്ത് കാണാൻ കഴിയൂല ഇപ്പൊ നിന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് ഗർഭത്തിലുള്ള
എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വീപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ വരും എന്നിട്ട് അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിത്തിനെ കളിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് സംസാരം അതാ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒന്നര വന്നത് അവനോട് സംസാരിച്ചു ഓനോട് പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ വിളിക്കാൻ തുറക്കാൻ അല്ല ഓനോട് സംസാരിച്ചു ഓനെ പിന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും പെണ്ണ് അന്നത്തോടുകൂടി അത് പോയി നീ ഇന്നലെ അന്വേഷിച്ചാണെന്ന ആള് അതാ പീഡികത്തിന് സംസാരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചോ മാത്തിന് നേരെ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചോ പിന്തിരിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹ്യ ബാധ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്തിരിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ ജുമാക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും പക്ഷെ ബാങ്കൊടുക്കിന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പേ പള്ളിയിലെത്തുള്ളൂ കാരണം അവരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അവന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം അത് വലിയ വിഷമാണ് തന്നെ ഒരു പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ പോയാൽ കാര്യം വല്ല പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അവിടെ ഇവിടെ കുറച്ച് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പേപ്പറൊക്കെ വായിച്ച് കുറച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നോ പറ്റാതെ കുറച്ച് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആ ഇനിയിപ്പോ നമ്മളെക്കാലും പ്രായം കുറഞ്ഞാലൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി ഇനി പള്ളിക്ക് അങ്ങ് പോട്ടെ എന്ന് പറയും പൊരക്കാർ നല്ല സമാധാനത്തിലെ പഠിച്ചു തന്നെ വാപ്പാക്കോ കിട്ടുന്ന കൂലിക്ക് ഒരു കണക്കൂല വാപ്പ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇവിടുന്ന് കുടിച്ച് ഡ്രസ്സ് മാറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് ഇതാരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് കാണുന്ന ആണുങ്ങൾ പറയും ആ ആപ്പാക്ക് കൊട്ടക്കണക്കിന് കൂലി കിട്ടും ഇവിടുന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പോയിട്ട് പതിനൊന്നേ കാലിന് പള്ളിയിലൊന്നും എത്തിയില്ല വാങ്ങൊടുക്കാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് മൂപ്പര ഇവിടെ ഇത്ര നേരം മൂപ്പരത അവിടെ അവിടെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ മൂപ്പരങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല എത്താതിരിക്കാൻ ഇവന്റെ ശ്രമമാണ് അങ്ങനെ വേഗം പോകരുത് പെട്ടെന്ന് പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജനാദ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ജനാദയുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോഴും അതുകൊണ്ട് ഇനി വാക്കിളി വന്ന് കൂടെ വേഗം പൊയ്ക്കോ ഇനി അടുത്ത ആള് മരിച്ച പിന്നെ പള്ളിക്ക് വരണ്ട വേഗം പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ ജനാദന്റെ കൂടെ നീ പോയില്ലേ ഒരു കാര്യം നിസ്കരിക്കാനും കൂടിയില്ലേ രണ്ട് കാര്യം ഇനിയിപ്പോ ശ്രേഷ്ഠമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി കിടക്കാനുണ്ട് ആ മയ്യത്തിന്റെ തെജീസിൽ ഒന്ന് സംബന്ധിക്ക ആ മയ്യത്തിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അനുഗമിക്ക ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും പൂർണ്ണായി പൂർണ്ണമായിട്ട് നീ ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ട് സഹിക്കൂല അവിടൊക്കെ വലങ്ങ് തടിയാകും മൂന്നാമത് നിന്നെ എന്നെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്നെ ഓർക്കണം മെഹറമല്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ എന്നെ ഓർക്കണം നീയും ആ പെണ്ണുമായി വിവാഹ ബന്ധമില്ല രക്തബന്ധമില്ല തറവാട് ബന്ധമില്ല അന്യ പെണ്ണാണ് നിന്റെ ഭാര്യയല്ല കേട്ടോ വേറെ പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണുമായി നീ ഒരുമിക്കുമ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ സുന്ദരമായ വാചാലതയിലേക്ക് നോക്കാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും സംസാരിക്കാൻ ഒന്ന് ശരീരം അടുക്കാൻ ഒന്ന് കൂടെ നടക്കാൻ ഒന്ന് കൂടെ പോകാൻ അവൻ വേദിയൊരുക്കി തരും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലും എന്നെ ഓർക്കണം ഒലവ് വരുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കണം വിവാഹ ബന്ധം സ്നേഹബം അതുകൊണ്ട് അറ്റുപോകരുത് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്നേഹമസമായ സ്വഭാവം പറഞ്ഞപ്പോ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്ര സ്ട്രോങ് ആയാലും ഞങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോങ് കൂടൂല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്ര സ്ട്രോങ് കൂടിയാലും ഹബീബ് സല്ലാഹിനങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് കൂടൂല ഏ തങ്ങളെ തിരിച്ചുള്ള പ്രതികരണം അങ്ങനെയായിരിക്കും സൊഫിയാബിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു പരഹാരവുമായിട്ട് അടിമ വന്നു നബി നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി എന്റെ വീട്ടിലാണ് ഐസർ അലി അള്ളാഹു പറയാണ് അടിമ വന്നിട്ട് ഇതാ നബിയെ പലഹാരം ഇതെവിടുന്ന സൊഫിയാബിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇന്ന് അടിമന്റെ കൈക്ക് ഒരു തട്ടം കൊടുത്തു ഐസർ അലി അള്ളാഹു പറയാണ് ഞാൻ തട്ടിയപ്പോ പാത്രം താഴെ വീണു പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ചിന്നിച്ചതൊരു പാത്രം പൊട്ടിയും ചെയ്തു നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിളക്കൂലേ നമ്മള് രക്തവും നമ്മളെ ഞരമ്പും നമ്മളെ രോമൊക്കെ തിളക്കും എല്ലാ വിലയും നമ്മൾ പറയും ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ കുടുങ്ങിയ അയലക്കത്തുള്ള ഒരു പെണ്ണ് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കും അതും തട്ടി തിളപ്പിച്ചു അടിമ അങ്ങനെ പരിഭ്രാന്തനായി നോക്കാൻ പഠിച്ചോനെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒരു ഭാഗത്തിന് അവിടെ ഈറ്റായ പതങ്ങൾ ചിരിച്ചു ചിരിച്ചിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉമ്മാക്ക് കുറച്ച് ദേഷ്യം കൂടി പോയതാണ് വിഷമം വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങൾ ഉമ്മാക്ക് കുറച്ച് ഈർഷ്യത കൂടി പോയതാണ് വിഷമൊന്നും വേണ്ട ഹബീബ്
നമുക്കുള്ളതാണ് പാത്രം വായ്പയാണ് നല്ലൊരു പാത്രം എടുത്ത് പകരം കൊടുക്കൂ ഐഷ പാത്രം പൊട്ടിയാൽ പകരം പാത്രം കൊടുക്കണമല്ലോ പലഹാരം മാത്രമല്ലേ നമുക്കുള്ളത് പറയാണ് അവിടെ നിന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ല ദേഷ്യത്തിന്റെ മുഖങ്ങൾ കാണിച്ചില്ല ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ല ഭാര്യമാര് ദേഷ്യപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അവരെ ദേഷ്യം തണുപ്പിക്കണം ഒതുക്കി നിർത്തണം അതാണ് നല്ല നിലയിൽ സ്നേഹത്തോടെ വർത്തിക്കണം എപ്പോഴും പുരുഷന്മാര് നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കണം നല്ല ഇടപെടൽ നടത്തണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ബിവി ആയിഷറലി അള്ളാഹു പാതിരാത്രിയിൽ വീട് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി അലിസ്വലം പുറത്തു പോയി തങ്ങൾ എവിടേക്കാ പോയത് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ആയിഷറലി അള്ളാഹു പുറത്തിറങ്ങി പോയി ഐഷ ബീവി മറ്റു റൂമുകൾ അങ്ങനെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കേറി അലിസ്വലം വരുമ്പോ ആയിഷ ബീവി ഇങ്ങനെ കിതക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ആയിഷ ഒരു കിതപ്പ് എന്താണ് എന്താണ് ഒരു കിതപ്പായിഷ ശ്വാസം വല്ലാതെ തിങ്ങി തള്ളുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്നുമല്ല നബിയേ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ മറ്റു വീടുകളിലേക്ക് എങ്ങാനും എന്റെ രാത്രിയുടെ ഊഴം മാറിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയോ അത് കരുതിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് ഓ ഐഷാഹു അതിക്രമം ചെയ്യുമെന്ന് പേടിക്കുന്നോ മോളെ ഇല്ല നബിയെ എനിക്കത് പേടിയില്ല തങ്ങളെ ജന്മത്തിൽ ബക്കയിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ദ്വാരക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ദുന്യാവിന്റെ ചിന്തയിലാണല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവ് അഹ്റത്തിന്റെ ചിന്തയിലാണല്ലോ ജന്നത്തുൽ ബക്കയിൽ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ താല്പര്യത്തിലാണല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യൂല വിഷമിക്കേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട എപ്പോഴും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷ വേണം വേണം എപ്പോഴും നന്മയുടെ സഹകരണം വേണം ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം കൂടെ നിന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം ഒത്താശകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം സ്നേഹത്തിന് എന്തെല്ലാം കാരണമാകുന്നു അതൊക്കെ ഇരുവരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ അടിമകളാക്കി വെക്കുന്ന ആളുകളാകരുത് നമ്മുടെ ഇണകൾ നമ്മുടെ ഇണകൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച അമാനത്തുകളാണ് അമാനത്തുകളാണ് സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്തുകളാണ് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെ കൈവശം പത്ത് പവൻ സ്വർണം ഒരാള് ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഒരു പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചാൽ എത്ര സൂക്ഷ്മതയോടെ നിങ്ങൾ അത് നോക്കും ഇടക്കിടക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂലേ ആ പെട്ടിക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് പലരും തുറക്കുന്നതാണ് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ കാരണം സ്വന്തമല്ലോ ആരാന്റതല്ലേ അള്ളാഹു അവന്റെ അമാനത്ത് ഏൽപ്പിച്ചതാണ് നമ്മെ നമ്മുടെ ഇണകൾ നല്ല നിലക്ക് പോറ്റി വളർത്താനാ നല്ല സ്നേഹം കൊടുക്കാനാ നല്ല സഹകരണം കൊടുക്കാനാ സ്ത്രീകളോട് നന്മ ഉപദേശിക്കണം പുരുഷന്മാരെ പോലെ അല്ല സ്ത്രീകളെ പടക്കപ്പെട്ടത് വാരിയല്ലിൽ നിന്നാണ് വാരിയല്ലിൽ ഏറ്റവും വളഞ്ഞ എല്ലിൽ നിന്നാ പടക്കപ്പെട്ടത് ആ സ്ത്രീകൾക്ക് വല്ല മനോവശമവും വരുമ്പോ അത് കത്തിക്കാതെ നിങ്ങൾ അത് ആ വിഷമം മാറ്റാ നിങ്ങൾ തുനിയണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മാനസിക പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോ രോഗഗ്രസ്തരായ അവർ കടിയുമ്പോ വിഷമം നീക്കാ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം നന്മ നിറഞ്ഞ വാക്ക് പറയണം ഒരിക്കലും കറവീഴുന്ന ഒരു വാക്ക് പറയരുത് അള്ളാഹു തന്ന അമാനത്താണ് അതിന് കേടുപാട് സംഭവിച്ചുകൂടാ നമ്മളെ സ്വഭാവക്കേടുകൊണ്ട് മോശമായി കൂടാ 
നമ്മള് സ്വഭാവം പോരാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ ചിന്തിക്കുകയാണ് പടച്ചോനെ എത്ര കാലം ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ ക്ഷമിച്ച് സഹിച്ചെങ്ങനെ കടിയണം എന്നും വീട്ടിലേക്ക് വരും വിഴുപ്പലക്കുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രം പറയും കേറിക്കടന്നിട്ട് ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കും അങ്ങനെ രാവിലെ അങ്ങ് പോകും പിന്നെ ഉച്ചക്കെങ്ങാനും വന്നാൽ ഭീതിയാണ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞേക്കുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് ചാട്ടമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല എനിക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പത്ത് കൊല്ലം പറയണം ഒരാവശ്യം സാധിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭാര്യമാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർ ചില്ലറ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൂടുന്നവരാണ് മറ്റുള്ളവരോ പുറത്തു പോയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കും പുതിയ ബോർഡിൽ എന്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ആ ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ളതൊക്കെ കഴിക്കും മധുഫൂത്തിയും അല്ലാത്ത ഫൂനും ഒക്കെ കഴിക്കും എന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഈ പള്ളിയിലോട് പോലെ എനിക്ക് ഒരു ആരോഗ്യമില്ലല്ലോ ഒരു കൂവത്തുള്ള എന്താ നീ ഇങ്ങനെ ആ കഴിക്കുന്ന കുറച്ചും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുകൊടുത്തു അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഭാര്യ പറയണം എന്നാ നമുക്ക് ഇന്ന് നാട്ടിറച്ചി ആയാലും ആട്ടിറച്ചി എത്ര വില എന്ന് പറയാൻ അവിടെ അത് പറയരുത് അത് പറയരുത് ചീപ്പ ഈ സംഗതി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അപ്പുറത്ത് നിന്ന് എവിടെന്നെങ്കിലും കടം വാങ്ങിയിട്ട് വാങ്ങി കൊടുക്കണം അലി റലി അള്ളാഹുന്റെ വലിയമത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പൊ തന്റെ പടയങ്കി യഹൂദിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി പണയം വെച്ചിട്ടാണ് അലി റലി അള്ളാഹുന്റെ കാശ് വാങ്ങിയത് എന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണാം കാരണം ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മഹതിയായ ബിബി ഫാത്തിമത്തു റലിയല്ലാഹുനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വിവാഹ സദ്യ ഒരുക്കുന്നത് അത് കുറവായിക്കൂടാ ഇത് കുറഞ്ഞുകൂടാ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സംഗതി ഒക്കെ ഒന്ന് ഒപ്പിക്കണ്ടേ അപ്പൊ എന്നുമില്ല എന്നോ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞാണ് എന്നു പോയി ബീഫ് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ മട്ടനെ കൊണ്ടുപോയി മട്ടന് കഴിഞ്ഞാച്ച നൂറ് രൂപയും കൂടി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അറുന്നൂറായി അതുകൊണ്ട് എന്നോട് അത് പറയണ്ട എന്ന് പറയരുത് എവിടുന്നെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് സഹകരിച്ച അലഹമില്ല ഒരു സന്തോഷിക്കാൻ ആ ഭാര്യയും മക്കളും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള സന്തോഷം നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തേൽ അവരാ ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയിലാകണം എന്റെ കണക്ക് പറയരുത് അതിന്റെ വിഷമങ്ങൾ പറയരുത് കണക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രല്ല ഇപ്പുറത്ത് കണക്ക് വരും അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ കുടുങ്ങി പോകും പോകും സഹകരണ മനോഭാവത്തോടെ പോകണം കുറ്റം വരാം കുറവ് വരാം മാസൂമീങ്ങളല്ലോ പലതും കണ്ണടക്കേണ്ടതുണ്ട് കണ്ണ് ചിമ്മേണ്ടതുണ്ട് സഹകരണത്തോടെ പോകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞത് ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയെ വെറുക്കരുത് ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആള് മുന്നിലാണ് പറയാതെ തന്നെ ചെയ്യുന്നവളാണ് നല്ല തൃപ്തി നൽകുന്നവളാണ് ആ ഒരു നല്ല സ്വഭാവം കണ്ടിട്ട് സഹകരണത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ നല്ല ഈർഷ്യതയുള്ള ഭാര്യയല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മു സലം റതി അള്ളാഹുന്ന ഉമ്മു സലം ഹബീബ് റതി അള്ളാഹുന്ന കല്യാണം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ തന്നെ നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ നല്ല ദേഷ്യമുള്ള പെണ്ണാണ് നബിയെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല വിഷമം തോന്നും നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ ചൂടങ്ങ് നീങ്ങാ ഞാനങ്ങ് ദ്വാരന്നാ പോരെ നിങ്ങൾ ആ ഊക്കേറിയ ദേശം നീങ്ങാ ഞാൻ അള്ളാനോട് ദ്വാരന്നാ പോരെ എന്നാ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എനിക്ക് ചെറിയ മക്കളുണ്ട് നബിയെ ആ മക്കള് നമ്മുടെ സ്വന്തം മക്കളല്ലേ നമുക്കങ്ങ് വളർത്തിയാൽ പോരെ ഇന്നത്തെ ആളുകൾ പലരും പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിയാൻ ഈ കുട്ടി തടസ്സമാണ് അതിനങ്ങ് കൊന്നോ എന്ന ഭാഷയല്ല ഏതെങ്കിലും വ്യത്തിഹാനങ്ങളിൽ ചേർത്തോ എന്ന ഭാഷയല്ല നമ്മുടെ മക്കളാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നോക്കേണ്ടവരാണ് അബു സലം അറബി അള്ളാഹുൽ നിന്നും ഉണ്ടായ കുട്ടികളാണ് ഒരുമിച്ച് ആ കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്നു ആപ്പയും ഉമ്മയും സ്നേഹോഷ്മണമായ ജീവിതം നടത്തണം എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ വന്നാൽ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം മരുമക്കളെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെങ്കിലും മല്ലലും മലട്ടലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം തീരെ അവരെ വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കരുത് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാലോസ്യമൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഫാത്തിമാബിയുടെ ചോദിച്ചു എവിടെ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ അലി അള്ളാഹുന്റെ പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു
എവിടേക്കാ പോയത് പള്ളി പോയതാണ് നമ്മൾ ചൂടായാലും പള്ളിയിലെത്തില്ലല്ലോ പള്ളിയിലെ കുറച്ച് ആശ്വാസം കിട്ടും ചൂടായാലും പിന്നെ ഹൈറായ മാർഗങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോ കുറച്ചൊക്കെ തണുപ്പ് കിട്ടും ആശ്വാസം കിട്ടും നബിസല്ലാശ്വാസങ്ങൾ പോയി നോക്കുമ്പോ അലി അറിയ കിടക്ക കിടന്നിട്ട് കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുണിയൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് മുട്ടിന്റെ തായ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുണിയൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് കാല് മണ്ണിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് മണ്ണിലായി പോയിട്ടുണ്ട് കിടക്കണം വിരിച്ച് കിടന്ന ആവശ്യം കിടത്താൻ കൊണ്ട് നീങ്ങിപ്പോയി ഇപ്പൊ നബിസല്ലാശ്വാസങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ തട്ടി വിളിച്ചു ഓ മണ്ണിൽ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യ പിന്നീട് എനിക്ക് സ്വന്തം പേര് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആരും അബൂത്തുറാബ് എന്ന് വിളിക്കലാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം കാരണം ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ സയ്യിദിന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാശ്വാസങ്ങൾ വിളിച്ച ആ പേര് ആ വിളിയോട് കൂടെ ഒക്കെ തീർന്നു വിഷമങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ തീർന്നു നല്ല സന്തോഷല്ലേ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ജീവിതം ഒരിക്കലും വേർപിരിയാത്ത സ്നേഹം അതുകൊണ്ടാണ് ഫാത്തിമാബിന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു കല്യാണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരും കാരണം നേരത്തെയാണല്ലോ എന്റെ പോക്ക് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉമാമത്തിനെ കല്യാണം കഴിക്കണേ സഹോദരിയുടെ മകളാണത് അലി അറബി അള്ളാഹു ഭാര്യ പറഞ്ഞ അതേ വസീയത്ത നടപ്പിലാക്കിയത് കാരണം എന്നെ പൊന്നു പോലെ സ്നേഹിച്ച ഭാര്യയാണ് ഫാത്തിമ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ മകളാണ് സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളുടെ നേതാവാണ് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഹൃസ്വകാല ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോ പോരായ്മകൾ ധാരാളം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും വിഷമങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടാകും നാളെ ആഹ്റത്തില് ബാപ്പാനെ മുന്നിൽ വെച്ച് അമ്പിയാക്കളുടെ നേതാവായ നബിസല്ലാഹുലീസം നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്നെ വഷളാക്കരുതേ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുതേ നിങ്ങളെനിക്ക് ഷഫാത്ത് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടണേ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ഇൽമിന്റെ വലിയ ബഹറാണ് അലി നിങ്ങളോട് കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ പെണ്ണല്ല ഞാന് പക്ഷേ നമ്മുടെ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ വല്ലതും സംഭവിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മാപ്പാക്കണേ എന്തൊരു സന്തോഷത്തോടെയാണ് അവരെ വേർപ്പാട് കാരണം ജീവിതകാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് സ്നേഹം നൽകിയതും സ്നേഹം കൊടുത്തതും തമാശ പറഞ്ഞതും തമാശക്ക് പ്രതികരിച്ചതും എല്ലാം സ്നേഹം ാണ് ഹൈറായ മേഖലകളിലൊക്കെ നല്ല സഹകരണം വേണം അതേ ഉമ്മമാരോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നല്ല തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നല്ല സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നല്ല അനുസരണങ്ങൾ വേണം നല്ല സ്വബുറ് നിങ്ങളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണം ഭർത്താവിനെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കണം ദീനിന് ഹിതുമത്തെടുക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചിട്ട് സമ്പത്ത് മുഴുവനും കൊടുത്ത പെണ്ണിന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് സയ്യിദുനാഹി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളെ നാലെണ്ണം എണ്ണി ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ ദീന് നടത്തുന്ന ഭർത്താവിന് വിവാഹ മൂല്യമാകുന്ന മഹറങ് ദാനം ചെയ്ത പെണ്ണ് ഭർത്താവ് പൊരുത്തം നൽകിയ പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിലാണ് നല്ല അനുസരണം വേണം അനുസരണം പൊരുത്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളമാണ് മുൻഗാമികൾ അനുസരിച്ചതുപോലെ നന്നായി അനുസരിക്കാൻ കടിയണം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചത് നിബിതങ്ങളോടൊപ്പം ഹജ്ജിന് പോയതാണ് ഉമ്രക്ക് പോയതാണ് രണ്ടാമതൊരു ഹജ്ജിന് പോയിട്ടില്ല രണ്ടാമതൊരു ഉമ്രക്ക് പോയിട്ടില്ല ആളുകൾ വന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല സൗദാ ബീവി നിറഞ്ഞ വിവാദത്തുള്ള മഹതിയാണ് കാനത്ത് രാത്രി കുറഞ്ഞ നേരം നിന്റെ നിസ്കാരം നടത്തുന്ന പകലിൽ കുറെ നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന മഹതിയാണ് മാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയാകാൻ ലഭിച്ച മഹതിയല്ലേ ആ സൗദ ബീവി ആളുകൾ വന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്തേ നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് വർഷം വർഷം പോകാത്തത് ഉമ്രക്ക് വർഷം വർഷം പോകാത്തത് നിങ്ങളുടെ മറ്റു ഭാ സഹോദരിമാരൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ നബിതങ്ങളെ മറ്റു ഭാര്യമാരൊക്കെ പോകുന്നത് പോലെ പോകാത്തത് എന്താണ് ആ സമയത്ത് മഹതി പറയുന്നത് അമറനില്ല 
الله أن أقر فيه بيتي يندي بيت الله ودني كودان الله ينو ود كلبي شيطوند هذا غند دنيني أنا بورتو بعاني لا أبدت جنازة لا هذا بيني بيت الله ندو بورتو رنجي تللا أنا سرنا تل كورابو بردي أنا سرنا نم كورابو بنا أنا ترتدي كيدو ما ترام لا سالب بولم كود كيندا بللا تابس تبرولي أنا سرنا كيدو نبتي لي نشوزي نشوزي يند فقيل فرن جدي بينك كم يند بار نده سامساري كادري كوعا يند لا بينك كتير كوره بيشين غل فرن جدتي خروج ها بغيري إديني ها برتا بين لا سمدا ميل لا هذا بيتيل نند بوربت بوجوعا برتا Abinda terpuji perpada diri kita orang ini lakukan macam sahijah segeri anam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita kalut di tilan dan perut terangum bo. Muka dil tamasik kena bari od. Taya tamasik kuno bapa yum umma yum aru da bapa aru da umma. I bari od umma yum bapa yum tada yunde. Muka dil tak til tamasik kuno mari maga umma galu. A bari od marta bujolik bo umma perniwa Allah tanzali minal ulubi la sufili. Vocês Vocês Kristin, Kristin, Vocês paths ஆ Cauc Indonesia
സന്തോഷത്തിന്റെ ഹൈറിന് വേണ്ടി ഇത് വരയ്ക്കുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു തല നമ്മളെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതും പറഞ്ഞതും കേട്ടതൊക്കെ അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണല്ലോ നല്ല ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മജിലിസായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ദ്വാരക്കാൻ പോകണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പലരും ദ്വാകൊണ്ട് ഇവിടെ വസീയത്ത് ചില സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കെ ബി ആസിഫ് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റസാഖ് ചക്കണന്തൂർ രണ്ടായിരം രൂപ ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മഹമൂദ് ആണ് ഒരു ആയിരം രൂപ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹദീജ എന്നൊരു സ്ത്രീ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിയ അതുപോലെ കാലിന്റെ വേദന മാറാൻ വേണ്ടി ഒരു നൂറ് രൂപ വീടിന്റെ കാര്യം ശരിയാകാനും മകന്റെ വിസ ശരിയാകാനും വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ ഇരുന്നൂറ് രൂപ മറ്റൊരു സ്ത്രീ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ഇങ്ങനെ പലരും ഇവിടെ സംഭാവനകൾ നൽകി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഒന്നിരായ ഉസ്താദ് ദ്വാഴ ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക മുമ്പോട്ട് വന്ന് കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്ത് എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക ഉസ്താദ് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യും അസ്വലാമോ <laughs> സ്വലാമ <laughs> സ്വലാമ <laughs> ജമ <laughs> ഖാലിഖാലിഖാലിഖാലിഖാലിഖാലിഖാലിഖാലിഖാലിഖാലിഖാലിഖാലിഖാലിഖാലിഖാലിഖാലിഖാലിഖാലിഖാലിഖാല
عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يضافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الملك الجبار يا سروادنا دنا يا الله برشد ما يا بلي يا شراب الجنغلي وتقوديد برنده كتد صدقه جيدد ني قبول اكنا يا الله صالحا يا عمل كل القلتي ني سيغيركنا الرحمن نال واقوغلو پرورتيغلو نيتغلو لا باغد غلوم بندنگل انده محلائي فضل وند انبياء ولياء انده مدد غلد ني مغصورت نلغن رحمان جيوه دتل سمبوش بوي لا عبيد تتو اتنگلوم ني عفوا كي ترن يا الله علم انده بڑيل نال دور جنگل اوڑ سحاي چا سحگري چا آر اللہ من انگل لند من مرن بويو درجو يرتي كدوكن رحمان جيوه چلکن ورك عافيت اللہ درگاي سنلغن يا الله رحم الراحمين يا الله يوروس ما يبند پت نلغ موسیقی 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 موسیقی
سبحان ربك رب العزة يما سيفور سلامنا المرسلين والحمد لله